আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমাদের এসএসসি কনসালটেন্সি কোর্সে সবাইকে স্বাগত তো আজকে হচ্ছে আমরা এসএসসি কনসালটেন্সি কোর্সে বায়োলজি বায়োলজিতে তোমাদের কিছু প্রবলেম ছিল সেই বায়োলজির প্রবলেমগুলো সলভ করব এবং তার সাথে সাথে বায়োলজির প্রবলেম বক্সটার মধ্যে আমি যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে কিছু স্টুডেন্টের কেমিস্ট্রির এক দুটা জায়গার কোয়েশ্চেন আছে সেই জিনিসগুলো সলভ করার ট্রাই করব ক্লিয়ার তো তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদের মেনশন দিয়ে দাও আর আমার ঠিক আছে আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা ভালোভাবে সব কিছু ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে কিনা এটা একটু জানাও আস্তে আস্তে আমি প্রবলেমগুলো সলভ করবো তো এই দিকে তোমাদের বায়োলজির যে প্রবলেমটা ছিল সরি তোমাদের বায়োলজির যে প্রবলেমটা ছিল সব থেকে বেশি তোমাদের যে প্রবলেমটা ফেস করছো তোমরা সেটা হচ্ছে ডিএনএ টেস্ট নিয়ে যদিও ডিএনএ টেস্টটা তোমাদের পরীক্ষায় হয়তো বা আসবে না কারণ ডিএনএ স্ট্রাকচার এবং রেপ্লিকেশানের মধ্যেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ থাকবে আর বাইরে যাবে না তারপরেও ডিএনএ টেস্ট হয়তো বা দিতে পারে সেটা নিয়ে কথা বলতে হইতে পারে তোমার বা খোতে অন্তত আসতে পারে সেটার কিছু কিছু টার্ম আছে যে টার্মগুলো ক্লিয়ার না বা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের একটা কি বলে ভিতরে একটা উৎসাহ থেকেই যায় বা মানে তোমার টেন্ডেন্সি থেকে যায় যে আসলে ডিএনএ টেস্টটা কি সেটা কিভাবে করে সেই জিনিসটা জানা যায় কি না তো সেইখান থেকে আমরা হচ্ছে ডিএনএ টেস্ট বা ডিএনএ টেস্টিং বা ডিএনএ প্রোফাইলিং এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা তোমার করব ঠিক আছে ডিএনএ টেস্টিং বা ডিএনএ যে প্রোফাইলিং যে ব্যাপারটা আছে সেটা আমরা করব তার পাশাপাশি আমাদের আরও তোমাদের যে জিনিসগুলো প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমগুলো আস্তে আস্তে আমরা দেখবো ক্লিয়ার ওকে সো ফার্স্টে ডিএনএ নিয়ে প্রথমত যে প্রবলেমটা তোমাদের আসছে তার মধ্যে সব থেকে পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা হচ্ছে ডিএনএ চিত্রটা ঠিক আছে ডিএনএ চিত্রটা হচ্ছে দুইভাবে তুমি একে দিতে পারো এবং দুইটা চিত্র যদি তুমি দিতে পারো দ্যাটস বেটার তুমি যদি দুইটা চিত্রই দেখাইতে পারো পরীক্ষার হলে তাহলে বেটার দুইটা চিত্রের একটা হচ্ছে যে স্ক্যামেটিক ভিউ যেটা আমরা দেখাইছিলাম আমাদের বেসিক ক্লাসে ডিএনএ স্ট্রাকচার ফার্স্ট লেকচার জীব বংশগত বিবর্তন ক্লাসে যে নিউক্লিওটাইটগুলোকে আমরা সুন্দর করে এরকমভাবে দেখাই দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে একটা নিউক্লিওটাইট এটা হচ্ছে একটা রাইবোস সুগার দেন এটার সাথে ধরো যে এডিনিন যুক্ত আছে দেন এখানে ধরো যে তার এখানে ধরো যে তার ফসফেট ফসফেট যুক্ত আছে ক্লিয়ার তো এটার সাথে তারপরে এখানে দেখাই দিয়েছিলাম এখানে আরেকটা আমাদের ডিওক্সি রাইবোস সুগার এটার সাথে ধরো যে এখানে ধরো যে থাইমিন যুক্ত আছে এখানে ধরো যে একটা ফসফেট যুক্ত আছে এ একটা ফসফেট আর এ একটা ইয়া তোমার একটা পাইরোফসফেট বন্ডের বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত ঠিক এরকমভাবে আরও এরকম আমরা দেখাইতেছিলাম যে এখানে আর একটা নিউক্লিওটাইট তুমি দেখাইতে পারো এটা আমরা বেসিক কোর্সে পরে আসছি ধরো এদিকে থাইমিন এদিকে আছে ধরো যে সাইটোসিন ঠিক আছে আর এইদিকে ধরো যে এদিকেও একটা ফসফেট আছে ধরো ফসফেট এই ফসফেটটা আগেরটার সাথে পাইরোফসফেট বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত আচ্ছা আর এইদিকে আমরা এইরকম স্ট্যান্ডটা দেখাই আমরা এইদিকে দেখাইছিলাম উল্টা স্ট্যান্ডটা উল্টা স্ট্যান্ড দেখাইতেছিলাম অর্থাৎ এদিকের যে রাইবোস সুগারটা থাকবে সেই রাইবোস সুগারটা থাকবে উল্টা যেমন এদিকে থাকবে ঠিক এরকম ব্যাপারটা ওকে তো এরকম রাইবোস সুগার এটা দেন এরিনের জায়গা এখানে থাকবে কি তোমার থাইমিন থাকবে কারণ এরিনের সাথে থাইমিন যুক্ত হয় আর এখানেও তার যে ফসফেট আছে সেই ফসফেটের সাথে সে বন্ধন তৈরি করবে নিচেরটার সাথে এদিকে জাস্ট উল্টা থাকবে डबल बन আর থাইমিন এটিনিন ডাবল বন্ড সাইটোসিন গোয়ানিনের মধ্যে ট্রিপল বন্ড এরকম অনেকগুলো বেস দেখাই দিতে পারো এটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার যে এরকম একটা স্ট্রাকচার তুমি দিতে পারো ঠিক আছে এরকম একটা স্ট্রাকচার দিতে পারো তার পাশাপাশি এই যে আমি বোর্ডে যে স্ট্রাকচারটা লিখছি সেই স্ট্রাকচারটাও তুমি দিয়ে দিবা পাশে তাহলে ব্যাপারটা খুব সুন্দর হবে তোমাকে একটা মার্কসও কাটতে পারবে না তো এখন কোশ্চেন হল ভাই আমি এই স্ট্রাকচারটা কীভাবে আঁকবো আপনি এখানে যে স্ট্রাকচারটা দিচ্ছেন সেটা কীভাবে আঁকবো সেটা তুমি দুইভাবে আঁকতে পারো একটা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ডে আঁকতে পারো আজকে হচ্ছে দুইটা পেন্সিল দিয়ে আঁকতে পারো আমি দুইটা জিনিসই দেখাবো আমি দুইটা জিনিসই দেখাবো তোমাদের দুইটা জিনিসই দেখাবো যে একটা হচ্ছে ফ্রি কি যে একটা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড আর একটা হচ্ছে দুইটা পেন্সিল দিয়ে তুমি আঁকতে পারো তো একটা হচ্ছে যে ঠিক এরকম তুমি যদি তোমার হাত আর্টের যদি ভালো থাকে তাহলে হয়ে যাবে যে আর একটা হচ্ছে ধরো যে এরকম টাইপের যে এরকমভাবে নিলা এরকম দেন এরকম দেন এরকম সো এখান থেকে এরকমভাবে স্টার্ট করলাম 
দেন এখানে যখন আসবে তখন এইভাবে মিলাই দিতে হবে খেয়াল করো এখানে এরকমভাবে মিলাই দিয়ে এখানে হচ্ছে এরকমভাবে বাড়তে হবে এরকমভাবে বাড়তে হবে বেড়ে দেন এখানে আসার পরে আবার এ করতে হবে মিলাই দিতে হবে দেন যেই জায়গাগুলোতে অ্যাঙ্গেলের চেঞ্জ হয়েছে সেই জায়গাগুলোতে এসে কী করতে হবে তোমার মিলাই দিতে হবে ঠিক এদিকে এরকমভাবে আনলে এদিকে এরকমভাবে দিতে পারো এটা একটা করতে পারো ঠিক আছে তো এখানে ঠিক আমরা দেখাইতে পারি ওকে সো ওকে সো এখান এখান দিক থেকে আর একটা এরকমভাবে আসতে পারে এটা সমান রাখবা দুই পাশে খেয়াল করে কিভাবে আঁকতেছি এরকম আর কি তো এটা থেকে এরকমভাবে আনতে পারো এরকমভাবে দিয়ে দেন এরকম তো এরকমভাবে দিয়ে দেখাইতে পারো একটা হচ্ছে এরকমভাবে আঁকতে পারো তোমার হাতের যদি ইয়া ভালো থাকে আর্টের ইয়া যদি ভালো থাকে তারপরে তুমি এদিকে এডিনিন তোমার ইচ্ছা মতো এইদিকে জাস্ট দশটা দেবা দশটার বেশি দিও না জাস্ট এডিনিন দিলা দেন কোয়ানিন দিলা তোমার ইচ্ছা মতো আবার এডিনিন দিলা আবার এডিনিন দিলা আবার সাইটোসিন সাইটোসিন দিলা দেন থাইমিন দিলা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তারপরে এইদিকে ধরো যে আবার এডিনিন দিলা দেন গোয়ানিন দিলা দেন সাত সাইটোসিন দিলা তো এইটার অপোজিট যে কমপ্লিমেন্টারি যে স্ট্যান্ডগুলো আসে সেই কমপ্লিমেন্টারিগুলো এখানে দিলা যেমন এডিনের পরিবর্তে থাইমিন আসে গোয়ানের পরিবর্তে সাইটোসিন আসে এডিনের পরিবর্তে গোয়ানিন আসে এডিনের পরিবর্তে গোয়ানিন আসে সাইটোসিনের পরিবর্তে থাইমিন আসে সাইটোসিনের পরিবর্তে থাইমিন আসে থাইমিনের পরিবর্তে সাইটোসিন আসে এডিনের পরিবর্তে গোয়ানিন আসে গোয়ানের পরিবর্তে সাইটোসিন আসে সাইটোসিনের পরিবর্তে গোয়ানিন আসে এরকম আমি দিয়ে যেটা ডাবল বন্ড সেটার দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড এটার মধ্যে তিনটা হাইড্রোজেন বন্ড এরকমভাবে দিয়ে দেখায় দিলা তুমি এখানে একটা কাজ করতে পারো একটা কাজ তুমি করতেই পারো সেটা হচ্ছে বিভিন্ন কালার ইউজ করা যেমন এখানে ডাবল বনটাকে তুমি এই ব্ল্যাক কালার দিয়ে দেখায় ট্রিপল বনটাকে তুমি ধরো যে রেড কালার দেখাইতে পারো তাতে জিনিসটা একটু সুন্দর দেখাবে কারণ জিনিসটাকে আইডেন্ট আলাদাভাবে ডিফারেন্টিট করা যাবে এডিনের পরিবর্তে কি আসে অ্যাকচুয়ালি এডিনের পরিবর্তে থাইমিন আসে ঘনের না সরি এডিনের পরিবর্তে থাইমিন আসে দেন আবার এডিনের পরিবর্তে থাইমিন আসে তো এখানে ডাবল বনগুলো তুমি ধরো যে ব্ল্যাক কালার দিয়ে দেখাইলা তাহলে ভালোভাবে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা যাবে আর কি বুঝতে পারছো সাইটোসিনের পরিবর্তে কী লিখতাম আমি থাইমিন লিখতাম কিন্তু সাইটোসিনের পরিবর্তে কী আসে গোয়ানিন আসে সরি গোয়ানিন আসে গোয়ানিন তো এরকমভাবে তুমি সাইটোসিনের পরিবর্তে এরকম তিনটা বন্ড কীভাবে দেখাই দিলা তুমি এখানে তিনটা বন্ড কীভাবে দেখাই দিলা অথবা ডট ডট দিয়ে দেখাইলা এটা বেস্ট হয় আমি দেখাই ডট ডট দিয়ে থাইমিনের পরিবর্তে কী আসে এডিনি আসে আমি কী লিখছিলাম এটা সব ভুল লিখছি থাইমিনের পরিবর্তে কী আসে এডিনি এখানে দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড এইভাবে দেখায় দেয় এটাও দেখাইতে পারে ডট ডটটা বেস্ট হয় এডিনের পরিবর্তে থাইমিন আসে ওরা ভেজাল লাগাই ফেলছে থাইমিন আসে তো এখানে দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড এভাবে ডট 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 দিয়ে দেখাই দিলা সাইটোসিনের সাথে গোয়ানিন আসে এদিকে তিনটা হাইড্রোজেন বন্ড দেখাইলা এদিকে গোয়ানিনের সাথে সাইটোসিন আসে তিনটা হাইড্রোজেন বন্ড এভাবে দেখাই দিলা এটা তোমার সাইটোসিনের সাথে ধরো যে এদিকে গোয়ানিন আসে তিনটা হাইড্রোজেন বন্ড দেখাই দিলা তো এটা তুমি দুইভাবে দিতে পারো একটা হচ্ছে ডট 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 দিতে পারো ডট ডটটা বেস্ট হয় অথবা এরকমভাবে পুরোপুরি সিঁড়িতে দিতে পারো এখানে তুমি এই পুরোটা জিনিস এভাবে সাজায় দিয়ে দিতে পারো একটা হচ্ছে তোমার যদি ফ্রি হ্যান্ড যদি এরকম থাকে আর যদি মনে হয় যে ভাইয়া আমার তো আমার তো ভাইয়া এই আপনি যেভাবে আঁকছেন সেভাবে আঁকতে গিয়ে আমার একটু প্রবলেম হয় আমি আবার এই আঁকাটা একটু দেখাবো তারপরে আমি দেখাবো যে একটা মানে ইয়ার টেকনিক দেখাবো যেটা দিয়ে তুমি ইজিলি আঁকতে পারবো ব্যাপারটাকে ডিএনএটাকে তো প্রথমে তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে খেয়াল করো আবার আমি দেখাচ্ছি প্রথমে তুমি এরকমভাবে একটা লাইন দিবা এবং এই যে লাইন নেওয়ার পরে যে অ্যাঙ্গেলগুলো যে চেঞ্জ করবা সেটা সমান অ্যাঙ্গেল হইতে হবে যে এই এতটুকু দৈর্ঘ্য সমান তারপরে এতটুকু দৈর্ঘ্য সমান তারপরে এতটুকু দৈর্ঘ্য সমান এরকমভাবে আঁকলো সবার দেখাচ্ছি খেয়াল করো এদিকে আসার পরে তুমি কি করবা যখনই অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হবে তখন এটাকে এনে লাগাই দিবা এরকমভাবে ক্রমান্বয়ে সেটাকে লাগাই দিতে থাকবা তাহলে এটা একটা ফিতার মতো একটা ইয়া দিবে ফিলিংস দিবে ঠিক আছে এরকমভাবে দেন এরকমভাবে দিলা দেন এরকমভাবে দেন এরকমভাবে শেষ করা ক্লিয়ার ওকে সো এটা করার পরে এখান দিয়ে আর একটা এরকমভাবে আনতে পারো এবং খুব সুন্দর করে দেখো এটাও এর এটা সমান্তরাল হবে স্টুডেন্টরা কি করে এটাকে এরকমভাবে গুল করে দেয় গুল না এটা সমান্তরাল হবে এটা তুমি যেভাবে সমান্তরাল দিস এটা কীভাবে সমান্তরাল দাও দেখো আমি এইভাবে আনলাম এভাবে আনার পরে দেখো জাস্ট সমান্তরাল ঠিক আছে ধরো যে এটা এরকমভাবে দিলাম এরকমভাবে 
ঠিক আছে তো এইভাবে দেখাই দিতে পারো একটা টেকনিক হচ্ছে এটা আর একটা টেকনিক হচ্ছে আর একটা টেকনিক হচ্ছে এইটার পরবর্তীতে আর একটা টেকনিক হচ্ছে যে তুমি দুইটা কলম নিতে পারো দেখো ওই ওই টেকনিকটা আরও সুন্দর তুমি তবে তোমার ওইখানেও হাতটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে ওইখানে যেন সমান দূরত্বে যাওয়ার পরে যেন আমার অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয় সমান দূরত্বে যাওয়ার পরে যেন আমার অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয় এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে খেয়াল করো তুমি হচ্ছে দুইটা পেন্সিল নিবা ধরো আমি দুইটা মার্কার নিলাম এদিকে তুমি দুইটা পেন্সিল নেবা সরি আমি দুইটা পেন্সিল এভাবে নেবা দুইটা পেন্সিল তুমি সমান দূরত্বে ধরবা খেয়াল করো মানে যাতে দুইটা লেভেল সেম থাকে তারপরে তুমি কি করবা দুইটা পেন্সিল দিয়ে খেয়াল করো দুইটা পেন্সিল দিয়ে এরকমভাবে কাজ করবা খেয়াল করো দুইটা পেন্সিল দিয়ে সমান দূরত্বে রেখে দুইটা পেন্সিলকে এইভাবে খাতায় রাখবা এইভাবে সরি এটা একটু এক করতে হবে এইভাবে খাতায় রাখবা খাতায় রাখার পরে তুমি হচ্ছে ঠিক এরকমভাবে আসবা সমান দূরত্বে তুমি ব্যান্ড করবা এবার তারপরে এখান থেকে আর একটা এরকমভাবে দিবা দেখো পেন্সিল হলে এই জায়গাটা এত বেশি প্রবলেম তুমি দেখো এটারও অনেক সুন্দর হয় দেখো এই জায়গাটাতে করতে গেলে কি তোমার হাত যদি স্ট্রেট না থাকে তখন একটু প্রবলেম হয় কিন্তু তুমি যদি দুইটা পেন্সিল দিয়ে একবার সুন্দর করে এভাবে দাগটা দিতে পারো আমার তো মার্কার মার্কার তো উঠে উঠে যায় খাতার মধ্যে তো সেটা বসে দেবে পেন্সিলগুলো তো দেখবো যে এটা একেবারে একটা সুন্দর মানে দুই পাশে খুব সুন্দর একটা ভিউ তোমার চলে আসবে আমি আবার দেখাচ্ছি তুমি দুইটা পেন্সিলকে সমান এতে রাখবা ঠিক আছে সমান লেভেলে রাখবা তো সমান লেভেলে রাখার পরে তুমি কি করবা খেয়াল করো সমান লেভেলে রাখার পরে তুমি কি করবা দুইটা পেন্সিলকে তুমি সমান লেভেলে রেখে তুমি কি করবা এই দুইটাকে এভাবে খাতার মধ্যে ফেলবা ঠিক আছে খাতার মধ্যে ফেলে দেখো ডান সাইড থেকে বাম সাইডেরটা প্রথমে দিবা ডান থেকে বাম সাইডে খেয়াল করো ডান থেকে বাম সাইডেরটা প্রথমে দিলাম সরি আমি সমান দূরত্বে যাওয়ার পরে ব্যান্ড করতেছি সমান দূরত্বে যাওয়ার পরে আমি কি করতেছি ব্যান্ড করতেছি ক্লিয়ার তো এটা এইভাবে আমি স্টার্ট করলাম দেন এরকম এই জায়গাটাতে ব্যান্ড করলাম এই জায়গাটাতে ব্যান্ড করলাম এরকমভাবে ব্যান্ড করলাম এরকম আহা নষ্ট হয়ে গেল নিচের দিকে এসে নষ্ট হয়ে গেল যাই নিচের দিকে ব্যান্ডগুলো মনে হয় যে বড় বড় দিছিলাম দাঁড়াও আমি একটু দেখাইতেছি আবার যেগুলো ব্যান্ডগুলো একটু বড় বড় হয়ে গেছে না এটাতে জাস্ট একটু মাথায় রাখতে হবে যে তুমি সমান সমান এদেশ হবে না ঠিক আছে এটা একটা করা যায় এটা একটা আছে অথবা আরও আরও কয়েকটা সিস্টেম দেখাচ্ছে তোমার কাছে যেটা প্রিফারেবল মনে হয় তোমার কাছে যেটা প্রিফারেবল মনে হয় ঠিক আছে তোমার কাছে যেটা প্রিফারেবল মনে হয় তুমি সেটা করতে পারো সমস্যা নেই আর আরও আরও কয়েকটা ওয়ে আছে আমি আরও কয়েকটা ওয়ে দেখাচ্ছি আর একটা ওয়ে হচ্ছে যে তুমি এখানে যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে এখানে এরকমভাবে একটা টান দিবা এটা পেন্সিল দিয়ে দিবা অবশ্যই ঠিক আছে আর এখানে পেন্সিল চারকা টান দিবা সো এখানে ধরো এখানে যে তুমি দুই দিকে যে দুইটা টান দিস আমি চাচ্ছি যে মাঝখানের যে ইয়াগুলো আছে ব্যান্ডগুলো আছে সেগুলো সমান হয় কারণ সেগুলো তো সমান প্রতিটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে থার্টি ফোর অ্যাংস্টং করে আর তোমরা বুঝতে পারছো কিনা একটু কমেন্ট করে জানাতো দেখি তোমরা বুঝতে পারছো কিনা একটু কমেন্ট করে জানায় দেখি বুঝতে পারছো কিনা তো এখানে তুমি কি করবা যে সমান দূরত্বে তুমি হচ্ছে ইয়া দিবা ধরো এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট এটার পয়েন্টটা হচ্ছে তোমার এখানে ঠিক আছে এত বড় না দিয়ে একটু চিকন বুঝতে এখানে এখানে একটা পয়েন্ট দেবা তারপরে সমান দূরত্বে সবগুলোতে এরকম এরকম আর পয়েন্ট এটা অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে করতে হবে পরবর্তীতে এই দুইটা রেখা মুছে দিতে হবে সমান দূরত্বে আমি জাস্ট হাতের আন্তাজে সমান দেওয়ার ট্রাই করতেছি হাতের আন্তাজে সমান দেওয়ার ট্রাই করতেছি ওকে তো এখন খেয়াল করো সো এখন তুমি এখানে এই কাজটা করতে পারো আমার কাছে যেটা মনে হয় এটা বেটার হবে এটা বেটার হবে আমার কাছে মনে হচ্ছে কারণ আমরা সেম খেয়াল করো এটা থেকে আমি হচ্ছে এরকমভাবে যাব এদিকে আসবো আয়সা এই যে নিচেরটাতে আসবো তো আয়সা এই জায়গাটাতে ঘুরে যাব ঘুরে নিচের পয়েন্টে আমি আসবো নিচের পয়েন্টে এসে আবার সুন্দর করে ঘুরে যাব নিচের পয়েন্টে এসে একটু বাড়বো না আর কি আচ্ছা ঠিক এখান থেকে আমরা এরকমভাবে স্টার্ট করব এভাবে ঘুরে যাব খেয়াল করো ঘুরে গিয়ে আমি হচ্ছে তোমার এই যে 
এটা হইলে তোমার একটা সমান হওয়ার চান্স থাকে অথবা তুমি এইভাবে এই জায়গাটাতে এইভাবে পেন্সিল দিয়ে না দিয়ে এইভাবেও করতে পারো আমি অনেকগুলো সিস্টেম দেখাচ্ছি তোমার যেটা প্রিফারেবল মনে হয় তুমি সেটা তুমি সেইটা যে তোমার যেটা প্রিফারেবল মনে হয় তুমি সেটা করবা দেখো দিলা পয়েন্টগুলোকে আগে দিয়ে দাও একটু সমান দূরত্বে সমান সমান দূরত্বে এরকম পয়েন্টগুলো দেবো তারপর এটা তুমি মুছে দিবা এরকমভাবে ওকে এটা সমান দূরত্ব না একটু নিচে নামবে একটু নিচে নামবে দেন নিচে নামবে খেয়াল করো এটা থেকে এটাতে আসবা দেন এটা ঘুরায় ফেলবা দেন এটাতে আসবা দেন এটাতে আসবা দেন এটা ঘুরায় ফেলবা এখানে আসে দেন এখানে দিবে ওকে সো এখান থেকে তারপরে তুমি এরকমভাবে এক করে দিলা অ্যাঙ্গেলগুলো দেয় সব ব্যাপারটা চেঞ্জ করে দিবা ওকে সো দেন এখান থেকে স্টার্ট করতে পারো তুমি এখান থেকে স্টার্ট করতে পারো এখান থেকে স্টার্ট করে এখান থেকে কাজ শুরু করো দেখো ওকে না আমি এখান থেকে কাজ শুরু করি এখান থেকে কাজ শুরু করি খেয়াল করো এটাতে কি হবে মাঝখানে যে ব্যান্ডগুলো আছে না ব্যান্ডগুলো আছে তোমার সমান হবে এটা করতে পারো তোমার যেটা পছন্দ হয় তুমি যেটা করতে পারো ঠিক আছে তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে তুমি করে দিবা বুঝতে পারছো তাহলে ডিএনএ আঁকার অনেকগুলো পদ্ধতি দেখাইলাম ডিএনএ আঁকার অনেকগুলো পদ্ধতি দেখাইলাম একজন হচ্ছে ভাইয়া থ্যালাসিমিয়ার ব্যাখ্যাটা বোঝায় দেন ভাইয়া তোমাকে বলি বেসিক কোর্সে থ্যালাসিমিয়া ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে তোমাদের রিভিশন কোর্সে আমি আগে বলছি কনসালটেন্সি কোর্সটা কিসের জন্য তুমি আমাদের রিভিশন কোর্স করছো টেস্ট পেপার কোর্স করছো তারপরেও তোমার প্রবলেম রয়ে গেছে তুমি পার্সোনালি সলভ চাচ্ছ যে ভাই আমি আপনাদের সব কাজ করছি করার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি এই জিনিসটা বুঝতেছি না তারপরেও মনে হচ্ছে যে এই জিনিসটা বুঝতেছি না কনসালটেন্সি কোর্সটা হচ্ছে তাদের জন্য তুমি যদি থ্যালাসিমের ব্যাখ্যা জানতে চাও বংশগতি ও বিবর্তনের সেকেন্ড লেকচারটা দেখো একজন বলতে হ্যাঁ ম্যান্ডেলের ব্যাখ্যাটা দেন ম্যান্ডেলের ব্যাখ্যা দেখতে গেলে যে ওই সেকেন্ড লেকচারটাতে তুমি পাবা যে বংশগতি ও বিবর্তন তোমাদের যাদের এই জায়গাগুলোতে প্রবলেম আছে আমাকে একটু নক দেবা অথবা গ্রুপে পোস্ট দেবা আমি ক্লাসের লিঙ্ক তোমাদেরকে দিয়ে দেব ঠিক আছে ক্লাসের লিঙ্ক তোমাদেরকে দিয়ে দেব আচ্ছা যাই হোক তাহলে এটা আমাদের শেষ হইল ওকে এখন যাই যে ভাইয়া ইলাক মানে ডিএনএ আমরা আঁকা শিখে ফেললাম ডিএনএ আঁকা শিখে ফেললাম তো এখন হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশান দেখো ডিএনএ রেপ্লিকেশানের চিত্রটা তুমি কীভাবে আঁকবা খেয়াল করো ডিএনএ রেপ্লিকেশান চিত্রটার মধ্যে এই চিত্রটা দিতে হবে না জাস্ট ওইরকম যা চিত্রটা দিবা ডিএনএ রেপ্লিকেশানের চিত্রটা আমরা কীভাবে আঁকবো খেয়াল করো ডিএনএ রেপ্লিকেশানের চিত্রটা আমরা আঁকবো হচ্ছে এইভাবে এভাবে ডিএনএ চিত্রটা এইভাবে আনবো আগে আগে থেকে যেভাবে করতেছি আমরা এবার সরাই দিবা এটা দূরে সরাই দিবা আগে তোমরা নর্মালি এভাবে নামতো না এটাকে দূরে সরাই দিবা সেম কাজটা এখানেও করবা এদিকে আনার পরে সরি এদিকে আনার পরে এটাকে দূরে সরাই দিবা এরকম ভাবে সরি এটা আর একটু বোর্ডটা একটু বড় হলে সুবিধা এটা ওকে আমি উপরের এই কয়েকটা লাইন কমাই দিয়ে আমি এই জায়গাটাতে দেখা গেছি ঠিক আছে এটা এটা সমান করে দিও তোমরা তোমরা পেন্সিল দিয়ে করতে পারো আমার মার্কার সরে যাচ্ছে তো এখানে তারপর এখান থেকে আর একটা এরকম ভাবে স্টার্ট করবা দেখো সেম জিনিস আর এখান থেকে আর একটা স্টার্ট করবে এরকম ভাবে সরি এটা এই জায়গাটাতে আসবে হয়ে গেল ডিএনএ রেপ্লিকেশানের চিত্র 
ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করতে পারো ডিফারেন্ট কালার ইউজ করতে পারো সেকেন্ডটাতে কারণ এটা যেহেতু অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতি তো ডিফারেন্ট কালার তুমি ইউজ করতে পারো যেমন এই জায়গাটাতে তুমি এটাই দিলা খেয়াল করো তারপরে নতুন যে এটা দিবা না সেখানে তুমি ডিফারেন্ট কালার ইউজ করতে পারো তুমি এটাই ইউজ করতে পারো লাইক এখানে তুমি ডিফারেন্ট কালার দিতে পারো যেহেতু অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ঋণের অ্যাপ্লিকেশনের চিত্র এরপরে আমরা যে ডিএনএ টেস্টিং ডিএনএ টেস্টিংটা অ্যাকচুয়ালি কী করা হয় এখানে ইলেকট্রোফোরিসিস নামে এক দুটা টার্ম আছে রেডিও অ্যাকটিভ প্রোভ এগুলার কিছু টার্ম আছে এই টার্মটা আমি একটু দেখাই যা ডিএনএ টেস্টিং বা ডিএনএ প্রোফাইলিং জিনিসটা কী সেটা আগে বোঝাই ঠিক আছে ডিএনএ টেস্টিং আর ডিএনএ প্রোফাইলিং হোয়াট ইজ ডিএনএ টেস্ট ডিএনএ টেস্ট মানে হচ্ছে খেয়াল করো যে নর্মালি তুমি যে তোমার বাবা মা থেকে জন্ম নিছ তো সেইখানে যখন জায়গুট ফর্ম হয়েছে সেইখানে একটা শুক্রাণু ডিমানুর মিলন ঘটছে তারপর তুমি ফর্ম হয়েছো সেই জায়গুট থেকে তাই তো দ্যাট মিন্স তোমার শরীরে যে ক্রোমোজোমগুলো আসছে সেই শরীরের ক্রোমোজোমগুলো আসছে তোমার বাবা থেকে অথবা তোমার মাথা থেকে তাই তো তোমার বাবা থেকে অথবা তোমার মাথা থেকে ক্রোমোজোম আসছে আর যদি তোমার বাবা থেকে এবং মাথা থেকে ক্রোমোজোমগুলো এসে থাকে তাহলে তোমার মধ্যে যে ক্রোমোজোমগুলো আসছে সেগুলোই তোমার বাবার এবং তোমার যে যিনি মা আসেন ওনার মধ্যেও সেই ক্রোমোজোমগুলোয় আসে বা সেই ডিএনএটাই আসে যেহেতু আমরা জানি যে ক্রোমোজোমের ভিতর ডিএনএ থাকে সো যখন বংশ পরম্পরায় একটা প্রজন্ম থেকে আরেকটা প্রজন্ম সৃষ্টি হয় তখন দেখা যায় যে ডিএনএগুলো মোটামুটি সেম থাকে খুব কম জায়গা চেঞ্জ হয় মিউটেশান ঘটে মিউটেশান জিনিসটা তোমরা ইন্টারউটলি পড়তে পারবা খুব কম জায়গা চেঞ্জ হয় বা মিউটেশান ঘটে তো দেখা যায় যে ডিএনএর যে সিকোয়েন্সটা সেই সিকোয়েন্সটা মোটামুটি সেম থাকে বা সিকোয়েন্সটা এমন ধরনের থাকে আইদার সেটা তোমার বাবার মধ্যে ছিল না আইদার সেটা তোমার মার মধ্যে ছিল যদি মিউটেশান না ঘটে তাহলে এরকম কন্ডিশানটা হয় এখন আমাদের যে টার্গেটটা সেটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে এরকম প্যাটার্নিটি ডিসপুটে হয় মানে তোমার যে আদালতে একজন গেল গিয়ে সে বলল যে ধরো আমি বলি সেখানে কোন কোন টাইমে আমাদের ডিএনএ টেস্টিং বা ডিএনএ প্রোফাইলিং দরকার পড়ে এবং সেই জিনিসটা তোমাদের পরীক্ষার হলে লিখে আসতে হবে যদি বলে যে ডিএনএ টেস্টের গুরুত্বটা বর্ণনা করো প্রথমত এটা হচ্ছে তোমার যে লিগেল চাইল্ড কি না একজন সন্তানের লিগেল চাইল্ড কি না সেটা ধরার জন্যে আমি ধরো আমি এটা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝাই যে জিনিসটা কি ধরো একজন বাবা এবং একজন মার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে ঠিক আছে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং সেখানে যে বাবাটা ছিলেন উনি খুব ধনী ছিলেন উনি খুব কী ছিলেন ধনী ছিলেন সো একজন বাবা আর ওই মার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে বাট বিচ্ছেদ ঘটার পরে যেই মা ছিলেন মানে যেই ওয়াইফ ছিলেন উনি হয়তো বা পাঁচ বছর পরে উনি দাবি করতেছেন যে উনার ঘ উনার যে সন্তানটা আছে বা এক বছর পরে উনি দাবি করতেছেন যে উনার যে সন্তানটা আছে সেই সন্তানটা হচ্ছে যেই বাবার সাথে বিচ্ছেদ ঘটছে সেই বাবার ঠিক আছে যেই ছেলেটার সাথে বিচ্ছেদ ঘটছে সেই ছেলেটার সন্তান হচ্ছে এই সন্তানটা এটা কেন অ্যারাইজ করতে পারে অনেক কারণে অ্যারাইজ করতে পারে ধরো যে বাবাটা ছিল সেই বাবাটা খুব বেশি ধনী ছিল তো এখানে দুইটা ক্যাটাগরি হইতে পারে যেহেতু তুম ধনী ছিলেন যদিও বিচ্ছেদ ঘটে গেছে তু তার সাথে তোমার মায়ের কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু তুমি তোমার বাবার সম্পত্তিতে কিন্তু তখন তুমি ভাগ পাবা এখন এরকমটা হইতে পারে যে তোমার বাবা হয়তো বা সেখানে খুব ধনী একজন পার্সন ছিল এখানে দুইটা কন্ডিশান হইতে পারে সেটা হচ্ছে যেই মা আছে সে তার সন্তানকে দিয়ে সন্তানটা যদি লিগেল না অর্থাৎ ওই বাবারই সন্তান না তারপরে সেই সন্তানটাকে দিয়ে ওই বাবাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে ব্ল্যাকমেল করে সেখানে সম্পত্তি আনার চেষ্টা করতে পারে এটা হচ্ছে একটা কথা সেকেন্ডলি সত্যি সত্যি সেটা তার সন্তান হইতে পারে কারণ হইতে পারে ধরো তাদের বিচ্ছেদের আগে তাদের ধরো যে ইন্টারকোর্স হয়েছে ঠিক আছে তাদের মধ্যে ধরো যে মিলন ঘটছে বিচ্ছেদের আগে তারপরে সামহাও কোনো মানে ওই মেয়েটা প্রেগনেন্ট ছিল সেই অবস্থায় সে ধরো যে ছেড়ে চলে গেছে 
তো সেই অবস্থায় সেই যে বাচ্চাটা যেটা জন্ম নিল সেটা তো তার আগের ব্যাপার তাই তো সো এখন এই যে ব্যাপারটা অ্যারাইজ করলো প্রবলেমটা অ্যারাইজ করলো তখন কি করলো ওই মাটা তোমার আদালতে গেল যে এটা হচ্ছে ওই ব্যক্তির সন্তান এবং ওই সন্তান তার অংশ চায় বা ওই সন্তান তার স্বীকৃতি চায় ঠিক আছে অনেক সময় স্বীকৃতিটাও মেইন হয়ে ধারায় ধরো তোমার বাবা একজন ধরো ওই বাবাটা একজন সেলিব্রিটি ছিল সো অনেক সময় স্বীকৃতিটাও বড় হয়ে দাঁড়ায় ঠিক আছে সো সে তার স্বীকৃতি চায় বা অনেক সময় আসে না যে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে টাইপ কিছু ইয়া হয় না সো এরকম টাইপগুলোতে এরকমটা একটা অ্যারাইজ করলো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করি ডিএনএ টেস্ট করি যে যেই বাবাটাকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে যে উনি কি আসলেই তার বাবা কি না সেক্ষেত্রে আমরা দুজনেরই ডিএনএ কালেক্ট করি এবং ডিএনএ কালেক্ট করাটা খুব ইজি তুমি যদি তার একটা চুল নাও সেখান থেকে ডিএনএটা পেয়ে যাবা জাস্ট একটা যে কোনো কিছু যদি নাও তুমি যদি লালা নেও থুতো নেও যাই নেও সেখান থেকে তুমি ওদের ডিএনএটাকে বের করে নিতে পারবা কারণ ডিএনএ তো একটা কোষে থাকে কোষের ভিতর নিউক্লিয়াস আছে নিউক্লিয়াসের ভিতর ক্রোমোজিম ক্রোমোজিমের ভিতর ডিএনএ তো তুমি সেখান থেকে ডিএনএটাকে কালেক্ট করতে পারবা তো সেখানে আমরা ডিএনএ টেস্টিং করি আমি একটু পরে দেখাবো যে ডিএনএ টেস্টিংটা আমরা কীভাবে করি এবং কীভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করি যে আসলে কি সেটা তার ওই বাবাটার সন্তান কি না ঠিক আছে তো এটা আমরা তখন আলটিমেটলি কি করি মানে তোমার জাস করি যে আসলে এটা কার সন্তান ঠিক আছে এটা আমরা ডিএনএ টেস্টিংয়ের মাধ্যমে বুঝতে পারি এটাকে বলা হয় ডিএনএ টেস্ট বা ডিএনএ প্রোফাইলিং আবার কি অন্য কিছু ক্ষেত্রেও এটা করা যায় যেমন অপরাধী শনাক্তকরণে ধরো একজন অপরাধ করছে ধরো যে তোমাকে খুন করছে বা কোনো একজন মানুষকে খুন করছে সে তো যখন খুন করবে তখন তুমি কিন্তু তার সাথে একটু ফাইট করার ট্রাই করবে রাইট একজন মানুষকে যদি একজন মানুষ মারতে আসে তো সে তো ফাইট করার ট্রাই করবে তো সামটাইমস তুমি যখন ফাইট করার ট্রাই করবা সো তুমি হয়তো বা তার চুলে ধরছো তুমি হয়তো বা তার হাতে ধরছো তুমি হয়তো বা তার হাতে খামচা দিস ঠিক আছে তুমি হয়তো বা তার হাতে কামড় দিস তাই তো বা ওই ব্যক্তি ছাড়ার জন্য তোমার হাতে কামড় দিছে ক্লিয়ার অথবা তুমি চিন্তা করো যে ধরো একটা জায়গায় ধর্ষণ ঘটলো ধর্ষণ হইল ঠিক আছে এবং সেই ধর্ষণটা যখন হইল জোরপূর্বক সেখানে যখন তোমার মানে ইন্টারকোর্স করা হইল তখন সেইখানে ধরো যে বীর্য রয়ে গেছে ওই ম্যাটার দেহে সেই বীর্যটা রয়ে গেছে অথবা ওই ম্যাটা যখন তোমার ওই মানে ওই ছেলেটাকে সাথে যখন ফাইট করছে তখন ওই ছেলেটার চুল অথবা তোমার শার্টের কোনো জায়গায় মানে তোমার খামচা দেওয়া ট্রাই করছে তো সেইখান থেকে সামহাও বা সেখানে তুমি লালা পাওয়া যাইতে পারে কারণ সেখানে তোমার ধরো যে অরাল সেক্সেরও একটা ব্যাপার আছে সো সেইখান থেকে আমরা সামহাও কিছু না কিছু আলামত কিন্তু আমরা পেয়ে যাব এবং তখন আমরা কি করি যে যেই ম্যাটা যখন আদালতে যখন আসলো বা যখন মামলা করতে আসলো পুলিশের কাছে আসলো তখন পুলিশ কি করে পুলিশ হচ্ছে এখানে হচ্ছে তার মানে আইডেন্টিফিকেশান করে যে আসলে কি সে কি ধর্ষণ হয়েছে কিনা সেটা বের করা যায় সেটা ফরেন্সিক্স মেডিসিন যারা পড়ছে তারা খুব ভালো করে জানে সেটা বের করা যায় যে একজন মেয়েকে কি জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়েছে নাকি সে নিচ থেকেই মানে এটা এনজয় করছে ঠিক আছে নিচ থেকেই সেটা করছে নাকি তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়েছে সেটা করা যায় এখন এই জিনিসটাও ডিফারেন্সিয়েট করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক সময় হয় কি যে ধরো একটা ছেলে আর একটা মেয়ে তারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং তারা পালিয়ে বিয়ে করে ফেলছে তারা পালায় বিয়ে করে ধরো যে কোথাও চলে গেছে কোথাও চলে যাওয়ার পরে মেয়ের বাবা তো সেটা মানতে পারতেছে না মেয়ের বাবা কি করলো ছেলের নামে মামলা দিল যে ওই আমার মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে ওই ছেলে ধর্ষণ করছে তো যখন এই জিনিসটা যখন অ্যারাইজ করলো তখন কিন্তু ওই মেয়েকে যদি বা ওই ছেলেকে যদি আনা হয় আদালতে তো আনতে হবে কারণ তাদের নামে মামলা হয়েছে তো আনা হওয়ার পরে এই জিনিসটা যাচ করা হয় যে এই ম্যাটা যে এইটা এই ইন্টারকোর্সে লিপ্ত হয়েছে সে কি আসলেই তোমার আলটিমেটলি সে নিচ থেকে এই ব্যাপারটাতে সম্মতি ছিল নাকি সে আলটিমেটলি কি হয়েছে ধর্ষণের মানে রিয়েলি সে ধর্ষিত হয়েছে এটাও বের করা যায় এটার আরও একটা ইম্পর্টেন্স আছে যে ধরো কোনো একটা সময় দুজনের সম্মতিতেই সেইখানে ধরো যে মিলন হয়েছে দুজনের সম্মতিতেই সেখানে তাদের মধ্যে ইন্টারকোর্স হয়েছে বাট দুজনের সম্মতিতে হওয়ার পরেও দেখা গেছে যে অনেক সময় কয়েকদিন পরে হয়তো বা তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে মেটা এসে দাবি করতেছে যে আমারও আমার ধর্ষণ করা হয়েছিল বা ধর্ষণ করা হয়েছে ঠিক আছে সো অনেকগুলো প্রবলেম আছে সেখানে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা যায় যদি তোমার আলটিমেটলি এটা যখন আসে তখন সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মেডিকেল এক্সামিনেশন করে সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায় সো সামা যখন ইমিডিয়েট যখন ধর্ষণ হয় এবং ইমিডিয়েটলি যখন একটা মেয়ে থানায় আসে বা যখন একটা খুন হইল যখন আসে যে সাসপেক্ট করে যে এটা আমার অপরাধী হইতে পারে বা এখন যেটা করা হয় অনেক সময় যে এই অপরাধী তো আর তোমার চিহ্ন থাকে না নর্মালি তো তার কোনো ছবি বা
রাস্তা দিয়ে হাঁটা যাইতেছো কেউ একজন ধরে সেই কাজটা করলো জোরপূর্বক তো সেইখানে আলটিমেটলি কি করা হয় যে দেখা হয় যে ওই ব্যক্তিটা যে ব্যক্তিটা সেই কাজটা করলো সেই ব্যক্তিটার আলটিমেটলি কোনো মানে পার্টিকেলস রয়ে গেছে কিনা তার চুল রয়ে গেছে হয়তো বা হয়তো বা তার কোনো একটা ব্লাড রয়ে গেছে ওই ম্যাটা হয়তো বা তাকে কামড় দেওয়ার ট্রাই করছে বাঁচার জন্যে তো সেইখান থেকে কিছুটা ব্লাড হয়তো বা বের হয়েছে সেটা রয়ে গেছে হয়তো বা লালা রয়ে গেছে কারণ ওই ব্যক্তিটা ওইখানে অরাল এয়ার করার ট্রাই করছে সো আলটিমেটলি সেইখান থেকে আলামাতটা কালেক্ট করা হয় এবং কালেক্ট করে ওই ম্যাটাকে বলা হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যেই ছেলেটাকে দেখছেন সেই ছেলেটা কীরকম সেটার উপর ডিপেন্ড করে একটা ছবি আঁকা হয় এবং সেটার উপর ভিত্তি করে আলটিমেটলি ওই ছবিটার উপর ভিত্তি করে যেহেতু ন্যাশনাল আইডি কার্ডের আমাদের সকলের ছবি আঠারো বছরের উপরে হয়ে গেলে আমাদের সকলের ছবি একটা ডেটাবেজের মধ্যে আসে সকলের ছবি সেই কোনো একটা ছবির সাথে মিলানো হয় এবং আলটিমেটলি সাসপেক্ট করা হয় যে এই পাঁচজনের ছবির সাথে এই মানে এই পাঁচজনের চেহারার সাথে এই ছবিটা মিলতেছে তো তাদের মধ্যে আসলে কেউ কি মানে তোমার এই কাজটা করছে কিনা এটা করার জন্য ওই পাঁচজন ব্যক্তিকে ধরো যে আনা হলো আনার পরে ওই পাঁচজন ব্যক্তি থেকে আমরা কি করি একটা স্যাম্পল নিই যেমন তাদের একটা চুল নেই চুল নিয়ে আমরা ওই যে অপরাধীর যে চুলটা পাওয়া গেছে অপরাধীর এই যে ওই মেয়ের দেহে ওই মেয়ের দেহে যে ধরো একটা চুল রয়ে গেছে লালা রয়ে গেছে স্পার্ম রয়ে গেছে সেগুলো থেকে আমরা একটা ডিএনএ কালেক্ট করি এবং অপরাধী থেকে একটা ডিএনএ কালেক্ট করি কালেক্ট করে আমরা দুইটা ডিএনএ টেস্ট করি যে এই দুইটা ডিএনএ সেম কি না যদি সেম হয় এবং ওই পাঁচজন ব্যক্তির সাথে যেই ব্যক্তির সাথে ডিএনএটা সেম সেম মিলে যাচ্ছে সেই আসল অপরাধী এবং এই যে ডিএনএ টেস্টিং বা ডিএনএ ফাইলিং এটা এতটা শিওর একটা টেস্ট যে তোমার যদি মিলে যায় তাহলে তুমি একজাক্ট অপরাধী তুমি এই কাজটা করছো এটা শিওর হয়ে বলা যায় এবং ডিএনএ টেস্টিং বা ডিএনএ প্রোফাইলিং এর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে তিরিশ মিলিয়ন টেস্টের মধ্যে একটা টেস্ট অর্থাৎ তুমি যদি তিরিশ মিলিয়ন টেস্ট করো তাইলে প্রতি তিরিশ মিলিয়ন টেস্টে একটা টেস্ট ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর বাকি যত টেস্ট করা হয়েছে সবগুলো হানড্রেড পারসেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট সত্যি হবে তাহলে তুমি চিন্তা করতে পারো এটা অ্যাকুরেসি রেটটা কত অ্যাকুরেসি রেটটা এত বেশি যে তিরিশ মিলিয়ন যদি তুমি টেস্ট করো তিরিশ মিলিয়ন টেস্ট তার মধ্যে মাত্র একটা টেস্ট ভুল হওয়ার পসিবিলিটি থাকে ঠিক আছে সো এটার অ্যাকুরেসি রেট খুব হাই এবং যখন সেটা কোনো একজন বাবার সাথে মিলে যায় বা না মিলে আমরা সেখানে ডিসিশান চলে আসতে পারে যে এটাই তার বায়োলজিক্যাল ফাদার অথবা এটা তার বায়োলজিক্যাল ফাদার না আবার যখন অপরাধীর ক্ষেত্রে কোনো আমরা যখন ওই গ্রুপটাকে সাসপেক্ট করছিলাম ওই গ্রুপ থেকে যে গ্রুপের সাথে মিলে যায় আমরা একটা শিওর হয়ে বলতে পারি যে সেই সেই অপরাধটা করছে সে যদি স্বীকার না করে তখন অন্য ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু সে যে সেই অপরাধটা করছে সেটা আমরা ইজিলি বুঝতে পারি তো তুমি এই জিনিসগুলো লিখে দিতে পারো যে এখানে আমরা ধরো যে ইয়া করি ঠিক আছে তো এই এই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে সেই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি তো এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ভাইয়ার তাহলে ডিএনএ টেস্টিংটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে করা হয় যে এখানে ডিএনএ টেস্টিংটা কীভাবে কীভাবে করা হয় সো ধরো আমি একটা উদাহরণের মাধ্যমে সেটা বুঝাবো ধরো আমরা কোনো একজনের বায়োলজিক্যাল ফাদার কিনা সে সেটা জাস করার জন্যে আমরা একটা সন্তানকে নিয়ে আসলাম যে ওই সন্তানটা দাবি করতেছে যে এই ব্যক্তিটা হচ্ছে আমার বায়োলজিক্যাল ফাদার ঠিক আছে কিন্তু সে তাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না সে তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিচ্ছে না সেই জন্য সে আদালতে আসলো আদালতকে শুরুতে যাচ করে দেখতে হবে আসলে কি সে বায়োলজিক্যাল ফাদার কিনা যদি সে তার বায়োলজিক্যাল ফাদার হয় তাহলে ওই ফাদারকে অবশ্যই তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিতে হবে ঠিক আছে আর যদি না হয় তাহলে কোনো কিছু করার নাই তো ধরো আমরা দুজন পার্সন এখানে দিলাম যে একজন পার্সন একজন পার্সন যে হচ্ছে যে হচ্ছে আমরা সাসপেক্ট করতেছি যে এটা তার ফাদার হইতে পারে আমরা সাসপেক্ট করতেছি যে এটা তার ফাদার হইতে পারে যদি চিত্র অনেক সুন্দর হইতেছে না আর আদালতে আসলো যেই ছোট্ট ছেলেটা ধরো যে সেটা হচ্ছে এরকম সেটা খুব মন খারাপ কারণ সে তার বায়োলজিক্যাল ফাদারকে ইয়া করতে যাচ্ছে বাট বায়োলজিক্যাল ফাদার তাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব সেটা নিতেছে না ঠিক আছে সো আমরা এই দুজন থেকে আমরা ধরো যে মাথার চুল চুল আছে মাথার চুল আছে এখানে মাথার চুল আছে আর এটা ধরো যে চুল সব পড়ে গেছে টাইপ বাবার তো আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এই দুজনের চুল থেকে ডিএনএ নিলাম এবং আমরা সেটা টেস্ট করব যে আসলে তোমার সেখানে যে ডিএনএগুলো আছে সেই ডিএনএগুলো সেম কি না এখন ডিএনএ কি সেম কি না সেটা টেস্ট করার জন্য আমাকে দেখতে হবে আচ্ছা সো এখানে ডিএনএটা সেম কিনা সেটা দেখার জন্য আমাকে যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে তাদের বেস সিকোয়েন্স সেম কিনা অর্থাৎ ডিএনএতে তো ধরো ধরো যে আমাদের ধরো এ
তখন তাদের জিন যে জিন আছে সেই জিনের মধ্যে মিল থাকবে ধরো এই বাবার একটা জিন জিনের সংকেত ছিল জিন মানে কি জিন মানে হচ্ছে ডিএনএ একটা খণ্ড বা একটা সংকেত সংকেতটা কিভাবে তৈরি হয় নাইট্রোজেন বেসের মাধ্যমে ধরো আমি যদি এখানে এডিনিন এডিনিন দেন এডিনিন দেন গোয়ানিন 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 সাইটোসিন সাইটোসিন এভাবে দিই তাহলে এখানে যে নাইট্রোজেন বেসের যে সিকুয়েন্স সে সিকুয়েন্সটা যেরকম যদি এই বাবাটার সন্তান ঠিক এই সন্তানটাই হয় তখন তার ওই দিকে যে জিনটা থাকবে সেই জিনের সিকুয়েন্সটা সেম হবে অর্থাৎ এখানে ঠিক এই সিকুয়েন্সটা থাকবে এ এ এ দেন জি 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 সি সি অর্থাৎ এখানেও এডিনিন এডিনিন গোয়ানিন 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 সাইটোসিন সাইটোসিন এই জিনটা সেম থাকবে আর যদি এই বাচ্চাটা আসলেই এই বাবার সন্তান না হয় সে যদি সেখানে প্রতারণা করতে চায় বা ওরকম টাইপের কোনো কিছু তখন তার এখানের যে নাইট্রোজেনের বেস সিকুয়েন্স সেই নাইট্রোজেনের বেস সিকুয়েন্স সেম হবে না এটা হবে ধরো যে এখানে ধরো যে থাইমিন আছে থাইমিন থাইমিন দেন গোয়ানিন গোয়ানিন সাইটোসিন সাইটোসিন এডিনিন এডিনিন ধরো যে এরকম থাকবে তার মানে আমরা এটা দিয়ে আমরা জাস্ট করতে পারি এটা দিয়ে আমরা জাস্ট করতে পারি আমরা যদি এই বেস সিকুয়েন্সটা মিলাইতে পারি বেস সিকুয়েন্সটা যদি মিলাই দেখতে পারি যাচ্ছা এখানে বাবার যে বেস সিকুয়েন্স অর্থাৎ এডিনিনের পরে এডিনিন আসছে এরপরে এডিনিন আসছে তারপরে গোয়ানিন 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 সাইটোসিন সাইটোসিন ইটস লাইক এ পাসওয়ার্ড এই পাসওয়ার্ডটা যদি এই পাসওয়ার্ডের সাথে মিলে যায় তখন আমরা বলবো যে এই বাচ্চাটার বায়োলজিক্যাল ফাদার হচ্ছে এই মানুষটা আর যদি মিলে না যায় এখানে যে জিন আসে যে এডিনিন এডিনিন দেন এডিনিন এখানে এডিনিনের পরিবর্তে এখানে থাইমিন 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 গোয়ানিন তারপর আছে গোয়ানিন সাইটোসিন সাইটোসিন এডিনিন এডিনিন এটা একটা ভিন্ন একটা সংকেত ভিন্ন একটা পাসওয়ার্ড সো আমরা তখন বলবো যে না এই এই ব্যক্তিটার বায়োলজিক্যাল ফাদার এই ব্যক্তিটা হইতে পারে না এবং কখনো কখনো কি হয় যে জিনগুলোর যে পাসওয়ার্ড থাকে না অনেক সময় ছোটো থাকে বা বড়ো থাকে ধরো যে এটা বায়োলজিক্যাল তার ফাদার না এ দেখা যাবে যে তার যে জিনটা আছে সেই জিনটা হচ্ছে এত রোগ ছোটো আর বাবার যে জিনটা আছে সেটা হচ্ছে এত রোগ বড়ো তো তারা মিলতেছে না বোঝা যাচ্ছে যে তারা মিলবে না একটার সাথে আর একটা ঠিক আছে তো এটা দিয়ে আমরা জাস্ট করতে পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে যে এটা কি তোমার আসলে বাবার নাকি মানে ওরা কি আসলে বায়োলজিক্যাল ফাদার নাকি বায়োলজিক্যাল ফাদার না আচ্ছা তো এখন আমরা শুরুর দিকে এই নাইট্রোজেনের যে বেস সিকুয়েন্সটা সেই নাইট্রোজেনের বেস সিকুয়েন্সটা দেখার মতো কোনো কিছু ছিল না এখন পলিমারাস চেইন রিয়াকশান আবিষ্কৃত হয়েছে পলিমারাস চেইন রিয়াকশানের মাধ্যমে কি করা যায় যে তুমি একটা ধরো এখান এই ব্যক্তিটার থেকে একটা চুল নিছো এই ব্যক্তিটার থেকে একটা চুল নিছো দুজনের চুল থেকে ডিএনএটাকে নিয়ে সেই ডিএনএটাকে এম্প্লিফাই করা যায় এম্প্লিফাই মানে কি অনেক বড় করা যায় পলিমারাস চেইন রিয়াকশানের মাধ্যমে পলিমার একটা বিক্রিয়া পলিমারাস চেইন রিয়াকশান মানে পলিমার একটা বিক্রিয়া যেটা চেইনের মতোই উৎপন্ন করে সো এরকম টাইপের মানে চেইন রিয়াকশান আর কি একটার পরে আরেকটা রিয়াকশান হয় এরকমভাবে পলিমার তৈরি করে সো পলিমারাস চেইন রিয়াকশানের মাধ্যমে এখন বর্তমানে যেটা করা যায় আমি এগার জেল বা ইলেকট্রোফোরিসিস সেই কন্ডিশনটাতে যাবো যেটা আগে করা হয়েছে এবং এখনও কোনো কোনো ল্যাবরেটরিতে করা হয় যেটাতে পলিমারাস চেইন রিয়াকশানটা করা যায় না তো পলিমারাস চেইন রিয়াকশানটা হচ্ছে তোমার যে একটা রিয়াকশান যেখানে একটা পলিমার উৎপন্ন করা হয় যে ওই ডিএনএটা যেটা বাবার মধ্যে আছে সেটাকে অনেক বড় করে এম্প্লিফাই করে ফেলা যায় ঠিক আছে আবার ছেলের মধ্যে যেটা আছে সেটাও অনেক বড় এম্প্লিফাই করে ফেলা যায় অনেক বড় একটা ডিএনএ অনেক বড় একটা সিকুয়েন্স তৈরি করে ফেলা যায় তখন এটা নর্মালি আমরা পর্যবেক্ষণ করা যায় বিভিন্ন যন্ত্র দিয়ে ঠিক আছে আইডেন্টিফাই করা যায় যেটা আসলে কিনা তো একটা টাইমে আসলে এই পলিমারাস চেইন রিয়াকশানটা ছিল না নর্মালি আমরা ল্যাবরেটরিতে সেই পলিমারাস চেইন রিয়াকশানটা করতে পারতাম না তখন আমাদেরকে ইলেকট্রোফোরিসিসের হেল্প নিতে হইতো ইলেকট্রোফোরিসিস কন্ডিশনটা কি সেটা আমি বুঝাই আমি এখানে দুইটা কন্ডিশন দেখাবো একটা হচ্ছে এখানে যে বাবার যে একটা কন্ডিশন হচ্ছে এটা আসলেই তার বায়োলজিক্যাল ফাদার আর একটা হচ্ছে এটা তার বায়োলজিক্যাল ফাদার না একটা হচ্ছে কি আসলেই সেটা তার বায়োলজিক্যাল ফাদার আর একটা হচ্ছে তার বায়োলজিক্যাল ফাদার না যদি না হয় তাহলে কী করবো ওকে তো আমরা ইনিশিয়াল কন্ডিশানে দেখতেছি ইনিশিয়াল কন্ডিশান ফার্স্ট কন্ডিশান আমি ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে তার বায়োলজিক্যাল ফাদার বায়োলজিক্যাল ফাদার আর সেকেন্ড কন্ডিশানে আমরা দেখব যে এটা তার বায়োলজিক্যাল ফাদার না নট নট বায়োলজিক্যাল ফাদার সো যদি বায়োলজিক্যাল ফাদার হয় ভালোভাবে চিন্তা করো যদি বায়োলজিক্যাল ফাদার হয় তাইলে এই বাবার ডিএনএ এবং এই যদি সন্তানের ডিএনএ সেই বাবার ডিএনএ এবং সন্তানের ডিএনএ যে জিনগুলোর দৈর্ঘ্য সেই জিনগুলোর দৈর্ঘ্য সমান থাকবে রাইট কারণ দুইটা তো সেম সেম জিন থাকবে বাবা থেকে সন্তান সেই ডিএনএটা পাইছে তাহলে বাবা থেকে সন্তান যদি সেই ডিএনএটা পায় তাহলে সেই ডিএনএটার সিকুয়েন্সটা কি থাকবে
সেই জিনের দৈর্ঘ্য সেম থাকবে না একটা বড় থাকবে একটা ছোট থাকবে হয়তো ভাই এটা ছোট থাকবে এটা বড় থাকবে তাদের মধ্যে একটা পার্থক্য তৈরি হবে ক্লিয়ার সো আমি কি করলাম রেস্ট রেস্ট্রিকশন অ্যানজাইম ইউজ করি নর্মালি রেস্ট্রিকশন অ্যানজাইমটা কি রেস্ট্রিকশন অ্যানজাইম হচ্ছে এমন একটা অ্যানজাইম যেটা ডিএনএ কে কাটতে পারে যেটা ডিএনএ কে জিন বাই জিন কাটতে পারে জিন বাই জিন কাটতে পারে ধরো আমি স্পেসিফিক কিছু জিনকে আইডেন্টিফাই করার জন্য পাঠাইলাম যে এখানে ধরো যে এটা হচ্ছে রেস্ট্রিকশন অ্যানজাইম পাঠাইলাম আমি ফার্স্ট কন্ডিশনটা ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ফাদার যদি বায়োলজিক্যাল ফাদার হয় যদি বায়োলজিক্যাল ফাদার হয় রেস্ট্রিকশন অ্যানজাইম কী করে অ্যাকচুয়ালি ডিএনএটাকে কাটে জিন বাই জিন জিনের মাঝখান গিয়ে কাটে না জিনটা শেষ হলো জিনের পাসওয়ার্ডটা শেষ হলো সংক্ষেপটা শেষ হলো সেটা গিয়ে কাটবে তো আলটিমেটলি আমি যখন এই রেস্ট্রিকশন অ্যানজাইমটাকে পাঠাইলাম ধরে নিলাম যে এটা তার বায়োলজিক্যাল ফাদার যদি তার বায়োলজিক্যাল ফাদার হয় তখন এখানে যে রেস্ট্রিকশন অ্যানজাইম আছে সেই রেস্ট্রিকশন অ্যানজাইমটা দুইটা ডিএনএকে সেম জায়গায় কাট করবে কারণ এটার জিনের দৈর্ঘ্য সমান সেম জায়গায় কাট করবে সেম জায়গায় কাট করবে সো আমি এখানে দুইটা ডিএনএর যে টুকরা পাবো সেই দুইটা ডিএনএর টুকরা সমান হবে আমি এখানে দেখাই যে ডিএনএর যে দুইটা টুকরা পাবো এখান থেকে আর এখান থেকে সেই দুইটা ডিএনএর টুকরা সমান হবে এবং রেস্ট্রিকশন অ্যানজাম আমি আর একটা এদিকে পাঠালাম সেকেন্ড জিনের জন্য সেইখানে ধরো যে একটা টুকরা ছিল এতটুক যদি বায়োলজিক্যাল ফাদার হয় তাহলে এখানে টুকরাটাও এতটুকু হবে বায়োলজিক্যাল ফাদার হলে কি হবে এখানে টুকরাটাও কি হবে তোমার এতটুকু হবে আবার ধরো যে এখানে একটা জিন ছিল যেটা হচ্ছে এতটুকু লম্বা ছিল আর এইদিকে একটা জিন ছিল যেটাও এতটুকু লম্বা লম্বা হবে ঠিক আছে কিছুটা চেঞ্জ হইতে পারে দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার কারণ কখনো কখনো মিউটেশন ঘটে কিছু চেঞ্জ হইতে পারে বাট খুব বড় ধরনের চেঞ্জ আসবে না কিন্তু যদি এটা তার বায়োলজিক্যাল ফাদার না হয় তখন রেস্ট্রিকশন অ্যানজাইম বিভিন্নভাবে কাজ করবে অর্থাৎ এই ডিএনএটাতে বাবার ডিএনএটাতে সে কাটবে এতটুক দৈর্ঘ্য আর পুত্রের যেটাকে পুত্র দাবি করা হচ্ছে তার ডিএনএটা কাটবে এতটুকু এতটুকু অংশ তার মানে এখানে যে জিনের দৈর্ঘ্য এখানে জিনের দৈর্ঘ্য সেই মাসবে না এখানে কাটলে আমি যে টুকরাগুলো পাবো এখানে কাটলে সেই টুকরাগুলো পাবো না ভিন্ন ভরের টুকরা পাবো ভিন্ন দৈর্ঘ্যের টুকরা পাবো ক্লিয়ার সো এখানে আমি এটাই পাইলাম এখানে ধরো যে এটা পাইলাম আমি এটাকে ডিফারেন্ট কালার এখানে এটা পাইলাম কিন্তু এখানে এটার দৈর্ঘ্য হয়তো বা এতটুক ছিল এটা আমি ছোটো পাবো ছোটো দৈর্ঘ্যের পাবো সো আমি হয়তো বা এখানে এতটুক পাইছি এতটুক পাইছি আবার এখানে এটা এতটুক এখানে এটা এতটুক কিন্তু এখানে হয়তো বা জিনটা অনেক বড় আবার এটা হয়তো বা এতটুকু আর এটা হয়তো জিনটা হয়তো এটা এতটুকু আর এখানে এই জিনটা হয়তো বা এতটুক দৈর্ঘ্যের ডিফারেন্ট মানে এখানে যে জিনগুলো আসছে সে যেহেতু ভিন্ন একজন থেকে আসছে সে যেহেতু ভিন্ন একজন বাবার সন্তান এই বাবার সন্তান না সেহেতু এখানে তার যে ডিএনএ যে জিনগুলি জিনের যে টুকরাগুলো আছে সেই টুকরাগুলো এরকম ছোটো ছোটো হবে ছোটো দেন একটা বড় মানে মিলবে না এখানে যে এক নম্বরের সাথে এটা যত সুন্দরভাবে মিলে গেছিল এটার সাথে এটা যত সুন্দরভাবে মিলে গেছিল এটার সাথে এটা যত সুন্দরভাবে মিলে গেছিল এটার সাথে যদি বায়োলজিক্যাল ফাদার না হয় তখন সেই টুকরাগুলো দৈর্ঘ্য সেই মহাবে না মিলবে না এটাই স্বাভাবিক তো এতটুকু সবাই বুঝছো কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও এতটুকু সবাই বুঝছো কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও সবাই এতটুকু বুঝছিল কি না একটু এতটুকু বুঝছো কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও আচ্ছা ঠিক আছে সো আমরা তখন যেটা করি ইলেকট্রোফোরিসিস করি ইলেকট্রোফোরিসিস জিনিসটাকে আমি বলি দেখো ইলেকট্রোফোরিসিস জিনিসটা হচ্ছে জাস্ট আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ যেরকমভাবে পড়ছিলাম না যে একটা নেগেটিভ আয়ন সেটা একটা এনোড বা কেতুটির দিকে যায় একটা পজিটিভ আয়ন সেটা এনোড বা কেতুটির দিকে যায় সেম টাইপের জিনিসটা ইলেকট্রোফোরিসিস তোমরা জানো যে ডিএনএতে ফসফেট আয়ন আছে কী আয়ন আছে পিও ফোর থ্রি মাইনাস অর্থাৎ ডিএনএ হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ একটা সাবস্টেন্স কারণ ডিএনএতে অনেক বেশি ফসফেট আয়ন আছে ক্লিয়ার সো ফসফেট আয়ন পিও ফোর থ্রি মাইনাস সো আমরা এখানে যেই ডিএনএগুলো দেখি সেই ডিএনএগুলো হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জড ডিএনএ এখানে তুমি যেই ডিএনএর খণ্ডগুলাই পাইলা সেগুলো হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জড ডিএনএ তো দেখো আমরা এখন ইলেকট্রো ফোরিসিস করব এখানে যা আছে সবগুলো নেগেটিভলি চার্জড এটা নেগেটিভলি চার্জড নেগেটিভ নেগেটিভ চার্জ আসে এটার মধ্যে নেগেটিভ চার্জ আসে এটার মধ্যে কী আছে নেগেটিভ চার্জ আসে নেগেটিভ চার্জ কারণ এখানে ফসফেট আসে ক্লিয়ার এখানে কী আসে ভাইয়া ফসফেট আসে ডিএনএতে কী আসে ফসফেট আসে পিও ফোর থ্রি মাইনাস আয়ন সো এখানে চার্জ থাকবে নেগেটিভ চার্জ থাকবে এটা নর্মাল এখন আমরা কি করি ইলেকট্রোফোরিসিস করি দেখো ইলেকট্রোফোরিসিসের জন্য আমরা কি করি 
ইলেকট্রোফোরেসিস এর জন্য আমরা কি করি এখানে ধরো যে একটা পাত্র নেই খেয়াল করো ডিএনএ এর টুকরা গুলো জাস্ট মাথায় দেখো এখানে আমরা একটা পাত্র নেই খেয়াল করো এখানে আমরা একটা পাত্র নেই বায়োলজিক্যাল ফাদারটাকে এতটুকু দেখাই এখানে আমরা একটা পাত্র নেই এখানে একটা পাত্র নেই এই পাত্রটার মধ্যে আমি হচ্ছে একটা জেল দেই যেটাকে বলা হবে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস জেল দেই একটা জেল এবং সেই জেলটার মধ্যে রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স থাকে দেখো রেডিও অ্যাক্টিভ বা তেজস্ক্রিয় সাবস্টেন্স থাকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে এটা থাকাটা সুবিধা কি থাকাটার সুবিধা হচ্ছে আমরা তখন এটা এক্স রের মাধ্যমে বা রেডিও অ্যাক্টিভ মানে সাবস্টেন্সগুলোকে তারা ধরতে পারে তাদের দ্বারা আমরা জিনিসটাকে মানে বের করে ইমেজটা বের করে নিয়ে আসতে পারি তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো কি করে নর্মালি তোমার তারা আলফাবিটা গামা রশি নিঃসরণ করে তাই না তো সেই রশিগুলোকে কিন্তু ধরা যায় বুঝা যায় এক্স রে ফিল্মে সেগুলোকে এক্স রে ফিল্ম যদি দেও তাহলে সেটা ধরা যায় ধরো এটা হচ্ছে এক্স রে ফিল্ম এক্স রে ফিল্মের মধ্যে কেন তোমার হাড়ের চিত্রটা চলে আসে সেটার কারণ হচ্ছে ধরো আমি তোমাকে জিনিসটা বোঝাই ধরো এটা হচ্ছে একটা এক্স রে ফিল্ম এটা হচ্ছে একটা এক্স রে ফিল্ম এক্স রে ফিল্মটা হচ্ছে তোমার যে এটা হচ্ছে এক্স রে ফিল্ম এক্স রে ফিল্মটা হচ্ছে তোমার এখন ধরো এটার উপরে তুমি কি রাখছো হাত রাখছো এটার উপরে তুমি হাত রাখছো এর উপরে তুমি হাত রাখছো উপরে তুমি হাত রাখছো তো আমরা কি করি এই হাতটা নিচে এরকম ভাবে একটা এক্সরে ফিল্ম রাখি আর হাতের ভিতরে তোমার কি আছে এদিকে হাড় আছে না হাড় আছে আর এদিকে মাংস আছে এদিকে হাড় আছে বোনস আছে সো নর্মালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা এদিক থেকে এক্সরে একটা রশি ছাড়ি রশিটা কি করে দেখো এই যে এক্সরা ফিল্মটা আছে সেই এক্সরে ফিল্মটা তো তোমার কালো থাকে নর্মালি তাই না বা তোমার ধরো যে এটা এটা ধরো যে পুরোটা সাদা থাকে পুরোটা ধরো যে সাদা থাকে আমি জাস্ট মানে স্কেমেটিক ভিউটা দেখাচ্ছি সো আমি উপর থেকে একটা এক্সরে রশি ছাড়ি এক্সরে রশি কী করে এই পুরোটা হাতের মধ্যে দিয়ে যায় কিন্তু পুরোটা হাতের মধ্যে দিয়ে যখন সে যায় তখন সে আলটিমেটলি এখানে যেই বোনস ছাড়া হাড় ছাড়া যে অংশগুলো আছে অর্থাৎ মাংস যেই জায়গাগুলোতে আছে সেই জায়গাগুলো দিয়ে দেখা যায় যে এক্সরে রশিটা ভ্যাত করে চলে আসতে পারে সো এক্সরে রশিটা মাংস যে জায়গায় আছে সেই জায়গাটাতে জায়গাটাতে এক্সরে রশিটা ভ্যাত করে আসে এবং সেইখানে আলটিমেটলি ধরো যে একটা প্রভাব ফেলে ধরো যে এরকমভাবে একটা প্রভাব ফেলে ঠিক এরকমভাবে একটা এরকমভাবে কারণ এদিক দিয়ে চলে আসতে পারছে সো আলটিমেটলি তুমি মাংসটা যে জায়গাটাতে আসে সেই জায়গাটার একটা ইমেজ তুমি সময় পেয়ে যেতে পারো কিন্তু সমস্যাটা হয় যে এখানে যে বোনস আছে এখানে যে হাড় আছে সে হাড়ের মধ্যে দিয়ে এক্সরে রশিগুলো আসতে পারে না সো হাড়ের মধ্যে দিয়ে যদি এক্সরে রশিগুলো না আসতে পারে তো এখানে মাঝখানের যে জায়গাটা আছে যে জায়গাগুলোর মধ্যে মাংস নাই হাড় আছে সেই হাড়ে যেহেতু এই জায়গা পর্শনটাতে যেহেতু কোনো এক্সরে রশি পরে নাই সো এখানে যে ফিল্মটা আছে সেই ফিল্মটারও কোনো চেঞ্জ হয় না ক্লিয়ার সেই ফিল্মটারও কি হয় না কোনো চেঞ্জ হয় না সো ধরো এই হাড়টা যদি ভেঙে যায় তখন কি হয় নর্মালি দেখা যায় যে এই হাড়টা ভেঙে যাওয়ার কারণে এখানে फिल्मे एरक सो एटार एक आलदा आउटलैन थे कारण ए दिक दिए तुम आसते ये बोन्सटार मध्य दिए एक्सरे रशिटा आसते पर सो एक्स रे फिल्मटार मध्य जैगा यम टाइप धरो जो बोन्सट हे एरक पूरा एरक बोन्सट हे पूरा एरक बोन्स पूरा एरक सो एरक थार कारण एक्स रे फिल्मा धरो यम भाव कलो थे एरक कलो थे एक्स रे फिल्मा कि थे एरक कलो थे धरो हाट जी फाट मैं फेटे जाए भेगे जाए तक कि है मजखने जैगा এই জায়গাটা ফেটে যায় না তো এই জায়গাটাতে তখন কি করে এক্সরে রশিগুলো আসতে পারে সো আসলে কি হয় মাঝখানের এই জায়গাটাতে তোমার এক্সরে রশিগুলো যায় এবং এটা চেঞ্জ হয় এরকমভাবে চেঞ্জ দেখা যায় এক্সরে ফিল্মটা চেঞ্জ দেখা যায় এবং এইটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাদের এইটা হচ্ছে তোমার এই জায়গাটাতে তোমার ফেটে গেছে হাটটা সো এটা দ্বারা বোঝা যায় এরকমভাবে এক্সরে ফিল্মের উপর যখন রশিটা পড়ে তখন বোঝা যায় চেঞ্জ করা যায় সো আমরা ঠিক এইখানে সেম কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করি যে এখানে আমরা যে ডিএনএগুলো নিয়ে কাজ করতেছি সেগুলোকে নর্মালি আমরা দেখতে পারবো না সো আমরা কি করি এখানে একটা জেল দিই এখানে আমরা কি করি একটা জেল দিই এবং সেই জেলটার নাম হচ্ছে তোমার এগার এগার একাস জেল টাইপের কিছু একটা বা এগার জেল টাইপের কিছু একটা ঠিক আছে এগারাস বা ওই রকম টাইপের কিছু একটা জেল সো এই জেলটা আমরা দিই এবং কি করি এই জায়গাটাতে একটা 
আমরা ইলেকট্রোডের মতো আমরা কিছু একটা রাখি যেরকম হবে ইলেকট্রোডের মতো আমরা কিছু একটা রাখি ধরো এখানে হচ্ছে একটা বক্স একটা বক্স টাইপের আমরা রাখি এটা এটা ধরো একটা বক্স এটা ধরো একটা বক্স দেন এটা ধরো আর একটা বক্স এবং এই জায়গাটাতে আমরা আর একটা এরকম ইলেকট্রোডের মতো ইয়া দিই পাত দিই এখানেও ধরো যে এরকম টাইপের বক্সের মতো থাকে এরকমভাবে বক্সের মতো থাকে এরকম টাইপের ঠিক আছে তো আমরা কি করি এখন এই যে যেই ডিএনএর যে খণ্ডগুলো আছে সেই ডিএনএর খণ্ডগুলোতে আমরা রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স দিই রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স মানে যারা তেজস্ক্রিয়তা শো করে এরকম এক্সরের মতো রশ্মি নিঃসরণ করে যাতে আমরা এদিকে একটা এক্সরের ফিল্ম ধরে আমরা বুঝতে পারি যে সেটা আসলে কোন জায়গাটাতে ইয়া করতে হয় যেমন আমরা এখানে যে জিনিসটা বুঝতে পারতেছিলাম যে এক্সরের ফিল্মটা যদি এক্সরের ফিল্মের মধ্যে যদি এক্সরের রশিটা আসে যেই স্পেসিফিক জায়গাটা থেকে যদি রশিটা আসে ধরো আমি এইখানের যে এই শেপটা এই শেপটার জন্য এই পুরাটার মধ্যে রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স দিয়ে দিলাম তখন এটা ধরো যে আলফা বিটা গামা রশি নিঃসরণ করতেছে জাস্ট লাইক এক্সরে ফিল্ম সো আমি যদি একটা এক্সরে ফিল্ম এদিকে ধরি তো এক্সরে ফিল্মটা কি হবে তোমার এক্সরে ফিল্মটার মধ্যে কি হবে যে এই এই এরকম এরকম দৈর্ঘ্যের তোমার একটা জিনিস ইয়া হবে তাই না এক্সরে ফিল্ম মানে সরি এটা শেপের মতো করে এরকম একটা আউটলাইন তৈরি হবে ঠিক আছে কারণ এখানে একটা রশি আসতেছে এবং রশি যদি এদিকে লাগে তখন এটা হচ্ছে তোমার ধরো যে চেঞ্জ হয় এইখানে চেঞ্জ হয় ক্লিয়ার জাস্ট লাইক ধরো এটাকে আমি কালার করলাম এটা এটাকে আমি কালার করলাম এটাকে আমি লাল কালার করলাম এবং লাল কালার করার পরে এতটুকু জায়গায় লাল কালার করার পরে আমি ধরে নিলাম যে এটা লাল কালারটাকে ছড়াইতে পারে লাল কালারটাকে সামনে ছিটাইতে পারে সামনে এটার শেপ অনুযায়ী সে এরকমভাবে ছড়াইতে পারে সো আমি এদিকে একটা কাগজ ধরলাম সো কাগজ যদি ধরি যখন ছড়াচ্ছে লাল কালারটা আসতে কোন জায়গাটা থেকে এই জায়গাটা থেকে সো আমার কাগজটা আমাদের একটা লাল কালারের ছাপ পড়বে ক্লিয়ার লাল কালারের একটা তোমার ছাপ এখানে আমার পাওয়া যাবে তো এরকমভাবে আমরা এ করি সো এখানে নর্মালি আমরা একটা তোমার সেলুলোজের নির্মিত কাগজ নেই নর্মালি ফিল্ম নেই যে ফিল্মটা দিয়ে আমরা এখানে যে রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সগুলো দিই বা যে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো দিই সেই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি বা তার একটা ছাপ আমরা পেয়ে যাই সেই কাগজটার মধ্যে বা বিভিন্ন কালারের একটা ব্যান্ড পাওয়া যায় ক্লিয়ার সো যেটা হয় সেটা হচ্ছে তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা আলটিমেটলি কি করি দেখো এটা হচ্ছে তার বাবা এটা হচ্ছে বাবার ডিএনএর খণ্ডগুলো রেস্ট্রিকশান অ্যান্জাম দিয়ে যেটা আমরা কাটছি সেই রেস্ট্রিকশান অ্যান্জাম দিয়ে কাটা বাবার ডিএনএর খণ্ডগুলো আর এটা হচ্ছে তার ছেলের ডিএনএর খণ্ডগুলো আমি ধরে নিলাম যে বাবা এটা তার আসলে বায়োলজিক্যাল ফাদার ফার্স্ট কন্ডিশান তাহলে ডিএনএর খণ্ডগুলো যেগুলো আছে সেই ডিএনএর খণ্ডগুলো সেম দৈর্ঘ্যের হবে এবং আমি কি করলাম এখানে একটা ব্যাটারি সংযুক্ত করলাম দেখো আমি কি কাজটা করলাম এদিকে একটা ব্যাটারি সংযুক্ত করলাম ব্যাটারি ঋণাত্মক প্রান্ত এটা ধনাত্মক প্রান্ত এটা তো ব্যাটারি ধনাত্মক প্রান্ত মানে এটা মানে এখানে যে পাত আসছে সেই পাতটা হচ্ছে ধনাত্মক এবং আমি এখানে কি করলাম বাবার যে ডিএনএগুলো আছে ফাদার অ্যাকচুয়াল ফাদার দেখো আমি ফার্স্ট কন্ডিশান নিয়ে আলোচনা করতে যে সত্যি সত্যি তার বাবা সেটা তো তাদের ডিএনএ খণ্ডগুলো সেম অর্থাৎ এখানে ডিএনএ খণ্ডগুলো আমি তিনটা ডিএনএ খণ্ড দিলাম তিনটা ডিএনএ খণ্ড আছে বাবার একটা ধরো যে এরকম একটা ধরো যে এরকম আর একটা ধরো যে এরকম তিনটা বাবার তিনটা ডিএনএ খণ্ড আর কি করলাম এই পোর্টের মধ্যে বাবার সবজি ডিএনএ খণ্ড রাখলাম আর এই পোর্টের মধ্যে ছেলের এই পোর্টের মধ্যে এই যে যে ছেলের যে ডিএনএ খণ্ডগুলো আছে সেই ডিএনএ খণ্ডগুলোকে আমি রাখলাম এবং দুইটাই সেম দৈর্ঘ্যের ধরো সেম দৈর্ঘ্যের এটা হচ্ছে তোমার পজিটিভলি চার্জ করলাম ডিএনএ হচ্ছে তোমার নেগেটিভ চার্জ আমি আগে বলছি ডিএনএতে ফসফেট আয়ন থাকে পিও ফোর থ্রি মাইনাস আয়ন থাকে সো এটা হচ্ছে তোমার নেগেটিভলি চার্জ আর এটা হচ্ছে তোমার পজিটিভলি চার্জ এই এই পাত্রটা সো এটা যেহেতু পজিটিভলি চার্জ এখানে যে ডিএনএগুলো রাখছে সেই ডিএনএগুলো যেহেতু নেগেটিভলি চার্জ সেহেতু এখানের যে ডিএনএ খণ্ডগুলো আছে সেই ডিএনএ খণ্ডগুলো এই জেলের মধ্য দিয়ে এই যেই তোমার পজিটিভ পর্শন পজিটিভ যে পাত আছে সেই পজিটিভ পাতের কাছাকাছি আসতে চাইবে রাইট কারণ এটা তো পজিটিভলি চার্জ এটা যেহেতু পজিটিভলি চার্জ সেহেতু ডিএনএ খণ্ডগুলো যেহেতু তোমার ডিএনএ খণ্ডগুলো যেহেতু তোমার নেগেটিভলি চার্জ আগেই বলছি ডিএনএ খণ্ডতে ফসফেট আয়ন থাকে তো এখানে যে ডিএনএ খণ্ডগুলো আছে পার্টস অফ ডিএনএ দে ট্রাই টু দে আর ট্রাইং টু রিচ ইন দিস পোর্শন তারা সবাই ট্রাই করবে যেন তারা এই পর্যন্ত আসতে পারে এবং এটাকে দেখো আমি দুইটা লেভেলে রাখছি একটা নিচের লেভেলে আর একটা উপরের লেভেলে এখন দেখো কি হবে এখন কি হবে এই যে যেই এটা ধরো বাবার যেই ইয়া ছিল এটা ফাদার লিখি আর এটা সন লিখি সান লিখি তো ফাদারের
নরমালি আমি এগার একা জেলটা দেখাইলাম এদিকে ধরো যে জেলটা এখন আমি একটু সরাই ফেলি আমার আমাদের জাস্ট তোমার অনুধাবনের জন্য জিনিসটা এখানে বাবার যেই তোমার ডিএনএ খণ্ডগুলো আছে এগুলো হচ্ছে তো নেগেটিভলি চার্জ এটা পজিটিভলি চার্জের দিকে আসতে চাইবে এবং ডিএনএ খণ্ডগুলো এইভাবে এই পথে যাত্রা শুরু করবে বাট যাত্রা শুরু করলে একটা জিনিস একটু মাথায় রাখো যে এখানে দেখো একটা ছোটো ডিএনএ আছে ছোটো খণ্ডের ডিএনএ মানে সেটার ভর কম তো সেইটা যত তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছাইতে পারবে বড় যে ডিএনএ খণ্ডটা আছে সেটা তত তাড়াতাড়ি পৌঁছাইতে পারবে না জাস্ট লাইক একটা দৌড় প্রতিযোগিতা একটা দৌড় প্রতিযোগিতা দিলাম এবং সেই দৌড় প্রতিযোগিতায় একজন খুব মোটা মানুষ একজন চিকন মানুষ দুজনে যদি দৌড়ায় দুইজন কিন্তু সেম টাইমে ওই লাইনে যাইতে পারবে না যে যার একটু ভর বেশি যে একটু মোটা তার হাঁটতে একটু টাইম লাগবে আর যে একটু চিকন তার হাঁটতে কম টাইম লাগবে সে একটু আগে যাবে সো যেটা হবে সেটা হচ্ছে তখন এই ব্যান্ডগুলো কিভাবে সজ্জিত হবে যেটা সব থেকে ছোটো সেটা এটার কাছাকাছি চলে আসবে একটা নির্দিষ্ট একটা স্পেসিফিক টাইমে যেটা সব থেকে ছোটো সেটা এটার কাছাকাছি চলে আসবে আর আমি এভাবে দেখাই যেটা সব থেকে ছোটো সেটা এই এটার কাছাকাছি চলে আসবে বেশি আর তার থেকে যেটা বড় সেটা থাকবে একটু এদিকে ডিএনএ খণ্ডটা থাকবে আর একটু এদিকে তার থেকে যেটা বড় তার থেকে যেটা বড় ডিএনএ খণ্ড সেটা থাকবে সব থেকে পিছনে কেন সব থেকে পিছনে পড়ে আসে কেন সব থেকে পিছনে পড়ে আসে ভাইয়া সব থেকে পিছনে পড়ে থাকার কারণ হচ্ছে সব থেকে পিছনে পড়ে থাকার কারণ হচ্ছে তার ভর বেশি তো সে আস্তে 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 হাঁটতেছে ওকে এটা হচ্ছে বাবার ডিএনএ খণ্ডটা হবে এখন ছেলের ডিএনএ খণ্ডটাও কিন্তু সেম কাহিনি হবে এখন যদি ছেলের ডিএনএ যে খণ্ডগুলো আছে সেই খণ্ডগুলোর শেপ যদি সেম হয় তাহলে সেখানেও সেম টাইপের কাহিনি ঘটবে অর্থাৎ ছেলের যে ডিএনএ যে খণ্ডটা আছে সেই ডিএনএ খণ্ডটা আলটিমেটলি সব থেকে ছোটো যেটা সেটা এই লেভেলে যাবে এবং দুইটার ভর যেহেতু সমান সেহেতু তারা সমান 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 লেভেলে থাকবে তারা সেম লেভেলে তারা আলটিমেটলি ইয়ে করবে দেখা এরকমভাবে তারা সেম লেভেলে তারা এরকমভাবে থাকবে সেম লেভেলে থাকবে কারণ তাদের দুইটা দুইটারে কি কী সমান ভর সমান তাই না দুইটারে কি সমান তাদের ভর সমান সেম লেভেলে থাকবে সেম লেভেলে তারা থাকো কেন কারণ ভাইয়া এটা এটার ভর যাইটার ভরও তা তাহলে দুজন একই টাইমে সেম জায়গায় আসবে এটার ভর যাইটার ভরও তা দুজন সেম জায়গায় আসবে এটার ভরও যাইটার ভরও তা দুজন সেম জায়গায় আসবে ওকে এটা যদি তাদের অ্যাকচুয়াল সন হয় রিয়েলি সন হয় আর যদি রিয়েলি এই ছেলেটার যে ডিএনএ খণ্ডগুলো আছে সেগুলো যদি এই বাবাটার মানে থেকে না আসে তাহলে ডিএনএ খণ্ডগুলোর শেপ ভিন্ন হবে দেখো এটা অনেক বেশি ছোটো তো কি করবে তোমার এখানে এই এইগুলার যে এরকম যে সজ্জিত হওয়ার প্যাটার্ন সেই প্যাটার্নটা ভিন্ন হবে এখানে যে সজ্জিত হওয়ার যে প্যাটার্ন সেই প্যাটার্নটা ভিন্ন হবে আমি একটু দেখাই এখানে ধরো যে নট বায়োলজিক্যাল ফাদার এটা তার বায়োলজিক্যাল ফাদার না তো এখানে সজ্জিত হওয়ার প্যাটার্নটা আমি দেখাই প্যাটার্নটা আরোই হবে খেয়াল করো এটা যেহেতু সব থেকে ছোটো খণ্ড এটা যেহেতু সব থেকে ছোটো খণ্ড তার মানে এটা একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারবে এবং এটা এটার কাছাকাছি থাকবে বেশি এটা সব থেকে ছোটো খণ্ড সো এটা ওকে সো এটা ধরো যে এরকমভাবে আসলো এটা ধরো যে আরও কাছাকাছি থাকবে এই জায়গায় থাকবে এটা এই জায়গায় আর এটা যেহেতু তোমার একটু বড় তো এটা থাকবে হচ্ছে তোমার ধরো যে এই জায়গায় এটা যদি সব থেকে বড় এটা আরও পিছনে থাকবে এটা থাকবে হচ্ছে এই জায়গায় ধরো এখন দেখো যে এখন আমি কি করলাম এগুলোতে রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স দিছিলাম রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স দিছিলাম আমি রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স মানে তেজস্ক্রিয় সাবস্টেন্স দিছিলাম এটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রো ফোরিসিস ইলেকট্রো ফোরিসিস মানে কি যে চার্জের উপর ডিপেন্ড করে তাদেরকে আমরা আলাদা করে ফেললাম ঠিক আছে বা চার্জের উপর ডিপেন্ড করে কোন বা ভরের উপর ডিপেন্ড করে বেশি ভরের বস্তুটা পিছনে পড়ে রইল কম ভরের বস্তুটা সামনে আগায় গেল সেখানে আমরা জাস্ট এরকম একটা কন্ডিশন সৃষ্টি করলাম এই প্রসেসটাকে বলা হয় ইলেকট্রো ফোরিসিস এখন ইলেকট্রো ফোরিসিসের মাধ্যমে আমরা কী কাজটা করছি এক্সাক্টলি যদি তার বায়োলজিক্যাল ফাদার হয় ওই ছেলেটার বায়োলজিক্যাল ফাদার যদি ওই ব্যক্তিটা হয় তাইলে তাদের ডিএনএ ব্যান্ডগুলো সেম অবস্থানে থাকবে দেখো সেম অবস্থানে থাকবে কারণ ডিএনএ খণ্ডগুলোর দৈর্ঘ্য তো সেম তো ডিএনএ খণ্ডগুলোর দৈর্ঘ্য যদি সেম হয় তাহলে তারা সেম কন্ডিশানে থাকবে এটা এদিকে 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 থাকবে এটাও এদিকে থাকবে যদি তার বায়োলজিক্যাল ফাদার হয় আর যদি তার বায়োলজিক্যাল ফাদার না হয় তাইলে ডিএনএ খণ্ডগুলোর দৈর্ঘ্য যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন সেহেতু ডিএনএ খণ্ডগুলোর দৈর্ঘ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থাকবে লাইক এটা থাকবে এদিকে এটা থাকবে এদিকে এটা থাকবে এদিকে সো আমরা এদিকে 
বাবার যে ডিএনএ খণ্ড সেই ডিএনএ খণ্ডের সাথে সন্তানের ডিএনএ খণ্ড দৈর্ঘ্য সেম না হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে যে প্যাটার্নটা পাবো সেই প্যাটার্নটা সেম প্যাটার্ন হবে না সো আমরা যদি এটার একটা এক্স রে ফিল্ম নেই এক্স রে ফিল্ম ধরো ধরো এখান থেকে এক্স রে আসতেছে বা ধরো যে সিম্পল জিনিসটা বোঝায় যে এখান থেকে ধরো যে আমরা ডিফারেন্ট একটা কালার দিই ধরো যে ব্লু কালার দিই ব্লু কালার দিই একটা ব্লু কালার দিই এবং আমি ধরে নিই যে এখানে যেহেতু একটা রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স আলফা রশি আলফা বিটা গামা রশি ছাড়তেছে সো আমি কি করলাম এদিকে সেলুরু যে নির্মিত সেলুরু যে নির্মিত আমি কি করলাম সেলুরুজে নির্মিত একটা পাতা এখানে দলাম আমি সেলুরুজ নির্মিত একটা পাতা আমি দলাম এখানে একটা পাতা দলাম এখানকে পাতা দলাম দেখো ফিল্মগুলোর ডিফারেন্সটা দেখো একটা পাতা দলাম আমি ধরলাম যে এটা তারা রং তারা এখানে নীল কালারের রং ছড়াইতে পারে তো নীল কালারের রং যখন তারা এরকমভাবে ছড়াবে যদি দুইটার ব্যান্ড সেম হয় তাদের ব্যান্ডগুলো যদি সেম হয় ডিএনএ খণ্ডের দৈর্ঘ্য যদি সেম হয় তখন আমি যে প্যাটার্নটা পাবো সেই প্যাটার্নটা দেখ আমি কোন প্যাটার্নটা পাবো এক্স্যাক্টলি আমি এখানে একটা এক্স রে ফিল্ম দেখাই বা একটা সেলুলজি নির্মিত একটা ফিল্ম দেখাই সেলুলজি নির্মিত একটা ফিল্ম দেখাই খেয়াল করো এটা হচ্ছে ধরো যে সেলুলজি নির্মিত একটা ফিল্ম যদি তার বায়োলজিক্যাল ফাদার হয় তখন দেখো এই যে দেখো ফিল্মগুলো হবে এরকম এরকম দেন এটা হচ্ছে ঠিক এরকম দেন এটা হচ্ছে এরকম ফিল্ম এরকম এরকম ক্লিয়ার এবং এই যে আমি এটাকে রিড করলাম এটাকে বলা হয় ও টু রেডি ও টু রেডিও একটিভ প্রোভ ও টু রেডিও একটিভ প্রোভ মানে এটা অটোমেটিক্যালি আমাদের যন্ত্রে সেট করা থাকে ওরকম একটা ফিল্ম তৈরি করে দেয় কিসের উপর ডিপেন্ড করে রেডিও অ্যাক্টিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তার উপর ডিপেন্ড করে এবং এটা কি করে একটা জিনিস প্রুফ করার ট্রাই করে সো রেডিও অ্যাক্টিভ প্রুফ সো এখানে যদি তার বাবার সন্তান হয় রিয়েলি তাহলে আমরা যেই ফিল্মটা পাবো সেই ফিল্মটা ঠিক এরকমভাবে আমরা দেখতে পারবো কালার একটা ব্যান্ড যে কালার ব্যান্ডগুলো সেম সেম পজিশনে আসে আর যদি না হয় যদি তার বায়োলজিক্যাল ফাদার না হয় তাইলে ব্যান্ডটা কিন্তু আমরা ডিফারেন্ট শেপে দেখতে পারবো অর্থাৎ এটা যেরকম এরকম আসে আর এটা ডিফারেন্ট পজিশানে থাকবে সো আমরা যদি ফিল্মটা যদি বের করি আমরা যদি ফিল্মটা যদি বের করি তখন আমরা যদি ফিল্মটা যদি বের করি তো ফিল্মটা বের করার পরে এখানে যে ফিল্মটা আমরা পাবো সেই ফিল্মটা আমরা ডিফারেন্ট পাবো ডিফারেন্ট আমরা পাবো ধরো এটা হচ্ছে আমাদের সেই ফিল্মটা এখানে আমরা ফিল্মটা পাবো ঠিক এরকম যে বাবার যেটা আছে সে বাবারটা থাকবে এরকম টাইপের বাবাটা থাকবে এরকম টাইপের এরকম টাইপের আর ছেলেটা যেটা থাকবে সেটা থাকবে ভিন্ন টাইপের দেখো এটা একটু বেশি কাছায় চলে আসছে সো এই ফিল্মটা থাকবে এই জায়গায় এবং ছুটো দেন এটা একটু এটারও আগে আসে এটা একটু এটারও আগে আসে সো এখানে পাবো আমরা একটা অ্যান্ড এটা যেহেতু অনেক বেশি বড় সো এটা আরও বেশি পিছিয়ে থাকবে সো এটা আমরা পাবো এই জায়গাটাতে এখন খেয়াল করো এখন তুমিও চাষ করতে পারবা এ একটা এক্স এ একটা সেলুলজের ফিল্ম পাইলা বা এক্স রে ফিল্ম পাইলা আর এ একটা এক্স রে ফিল্ম পাইলা হোয়াট ডাজ ইট মিন এই ফিল্মটা কি নির্দেশ করে এই ফিল্মটাতে যেহেতু আমরা দেখতেছি ডিএনএ বাবার এবং ছেলের ডিএনএ খণ্ডগুলো সেম ব্যান্ডগুলো সেম পজিশানে আসে তার মানে ডিএনএ খণ্ডগুলো দৈর্ঘ্য সেম এবং সেই বাবা থেকে ওই ছেলেটার উৎপত্তি সেম ডিএনএ পাওয়া যাচ্ছে সেই বাবা থেকে সেই ছেলেটার উৎপত্তি সো যদি এক্স রে ফিল্মটা এরকম আসে তাহলে আমরা কি দিব বলবো যে এটা তার বায়োলজিক্যাল ফাদার তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিতে হবে তার কিন্তু যদি না হয় অ্যাক্সেল ফিল্মটা যদি ডিফারেন্ট আসে দেখো ডিফারেন্ট ফিল্ম এখানে এই ব্যান্ডটা যে পজিশানে আসে এটা ডিফারেন্ট ব্যান্ড পজিশানে এইখানে অর্থাৎ এটা একটা ডিফারেন্ট ব্যান্ড পাওয়া গেল এটা দ্বারা কি বুঝাবে এটা দ্বারা বুঝাবে যে তাদের ডিএনএ খণ্ডগুলো দৈর্ঘ্য সেম না ডিএনএ খণ্ডগুলো দৈর্ঘ্য সেম না মানে ডিএনএটা সেম ছিল না ডিএনএটা সেম না মানে ওই বাবা থেকে ওই সন্তানটা আসে নাই এটা অন্য কারো কাছ থেকে আসছে সো এই ফিল্মটা আসলে আমরা বলবো যে এটা হচ্ছে তার 
ছেলেমেয়ে সো এটাই হচ্ছে ডিএনএ টেস্ট এবং এই টেস্টটার মাধ্যমে তুমি নির্ণয় করতে পারো যে কোনটা তার অ্যাকচুয়াল বাবা কোনটা তার অ্যাকচুয়াল বাবা না কোনটা তার কোনটা অপরাধী অ্যাকচুয়াল ধর্ষক কোনটা খুন করছে সেই খুনটা তাদের ওই সাসপেক্টেড মানুষগুলোর ওই টেস্টটা করে তুমি আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারো ক্লিয়ার সো আশা করি সবাই ডিএনএ টেস্টটা বুঝছো আমি খুব একেবারে খুব সিম্প্লিফাই করে জিনিসটা বুঝাইছি এটা নর্মালি এম বি বিএসের অনেক উপরে পড়ানো হয় জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গেলে পড়ানো হয় তারপরে তোমাদেরকে ট্রাই করছি বোঝানো তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাবো বুঝছো কিনা ডিএনএ টেস্টিংটা ঠিক আছে তাহলে ডিএনএ টেস্টিংটা বুঝছো এটা হচ্ছে সেলুলুজের ফিল্ম এখানে হচ্ছে এগারো এগারো ইয়ার্স একটা জেল দিয়েছিলাম আর এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রো ফোরিসিস ঠিক আছে সো আশা করি তোমরা সব কিছু এখানে বুঝা ফেলছো সো দ্যাট ইজ ডিএনএ টেস্টিং যেটার মাধ্যমে তুমি জাস্ট করতে পারবা যে সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও যে বুঝছো কিনা ডিএনএ টেস্টিংটা বুঝছো কিনা সবার তাহলে কোয়েশ্চান যা হয়েছে ওকে আরও কিছু স্টুডেন্টের প্রবলেম ছিল সেই স্টুডেন্টের প্রবলেমগুলো আমি বলে দিই আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমাদের ডিএনএ টেস্টিংটা শেষ ডিএনএ টেস্ট শেষ সো আরও কিছু প্রবলেম আমরা তোমাদের ছিল সেই প্রবলেমগুলো একটু দেখি আর কিছু প্রবলেম ছিল সেই প্রবলেমগুলো আমরা একটু দেখি খেয়াল করো ওকে সো আরও প্রবলেমের মধ্যে একজন স্টুডেন্টের একটা প্রবলেম ছিল যে ভাইয়া মেসুডার মানে কি দেখো একটা ভ্রুণ যখন উৎপত্তি লাভ করে মানে একটা বাচ্চা যখন জায়গুর থেকে আস্তে আস্তে বড় হইতে থাকে মানে জন্ম নেয় একটা বাচ্চা যখন জন্ম হয় তখন তার বোর্ডের তিনটা লেয়ার থাকে তিনটা লেয়ার হয় ধরো এটা হচ্ছে একটা ভ্রুণ এটা তিনটা লেয়ার হয় এটা একটা লেয়ার দেন এটা একটা লেয়ার হয় ঠিক আছে দেন এখানে ধরো যে আরেকটা লেয়ার হয় তিনটা লেয়ার থাকে একটা যখন ডেভেলপ করে মানুষের ক্ষেত্রে তখন তিনটা লেয়ার থাকে এই তিনটা লেয়ার থেকে তুমি তৈরি ক্লিয়ার যেমন তুমি যদি চিন্তা করো তোমার বডিটার গঠন যদি চিন্তা করো এটা হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে তুমি পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পরে জিনিসগুলো আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখো এরকম থাকে এটা হচ্ছে তোমার স্কিন স্কিনের পরে দিকে কি থাকে তোমার মাসল থাকে না তোমার শরীরের মাসল থাকে তাই তো তো মাসল থাকে মাসল থাকে পেশি থাকে প্রথমে স্কিন থাকে তারপর এরকম ভাবে পেশি থাকে ঠিক আছে তার ভিতরে তোমার এখানে পৌষ্টিক নালী থাকে তাই না এখান দিয়ে আসছে দেন এখান দিয়ে পাকস্থলী আসছে দেখো দ্যাট মিন্স এদিকে তিনটা লেয়ার আমরা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পাই দেখো বাইরের একটা লেয়ার দেন ভিতরের একটা লেয়ার দেন আরও ভিতরের একটা লেয়ার তো বাইরের একটা লেয়ার মাঝখানের একটা লেয়ার ভিতরে একটা লেয়ার সো বাচ্চা অবস্থায় এই তিনটা লেয়ার ডেভেলপ করে ভ্রূণ অবস্থায় সো এই তিনটা লেয়ারের বাইরের যে লেয়ারটা সেটাকে বলা হয় একটু ডার্ম একটু মানে হচ্ছে বাহিরে একটু মানে হচ্ছে কি বাইরের লেয়ারটা একটু ডার্ম ডার্ম মানে হচ্ছে ত্বক বা লেয়ার তার মানে একটু ডার্ম থেকে উৎপত্তি হয় স্কিনের দেন থাকে হচ্ছে মেসু ডান মেসু ডান মেসু মানে হচ্ছে মাঝখানে ডান মানে হচ্ছে ত্বক বা একটা লেয়ার সো মেসু ডান থেকে উৎপত্তি হয় পেশি বা মাসল দেখবা তোমাদের লিখা আছে পেশি টিস্যু যখন পড়তে যাবা দেখবা যে পেশি টিস্যু ব্রুনের মেসু ডান থেকে উৎপত্তি করে দেখো মাঝখানে লেয়ার থেকে উৎপত্তি লাভ করে যেহেতু এটা মাঝখানে আসে তারপর এটাকে বলা হয় এন্ডু ডান এন্ডু মানে হচ্ছে ভিতরে ডান মানে হচ্ছে লেয়ার সো এন্ডু ডান মানে এন্ডু ডান মানে এখানে এন্ডোডাম থেকে পৌষ্টিক নালে ডেভেলপ করে এটা পৌষ্টিক নালে ডেভেলপ করে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট এটা ক্লিয়ার ওকে আর একটা কিছু স্টুডেন্টের কিছু একটা প্রবলেম ছিল যে ভাইয়া ভাইয়া আমাদের প্লাস্টিক সম্পর্কে বলেন যে স্ট্রোমা লেমেলাম কোনটা গ্রানাম লেমেলাম কোনটা এটা নিয়ে আমরা একটু প্রবলেমে পড়ছি এটা সব থেকে বেশি আসা কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটা স্ট্রোমা লেমেলাম এবং গ্রানা লেমেলাম সে হচ্ছে স্ট্রোমা লেভেলাম এবং গ্রানা লেভেলাম জিনিসটা কি বোঝাই খেয়াল করো 
स्ट्रोमा लेवल एवं ग्राना लेवल देखो ये हम प्लसटिट इट हम प्लसटिट इट हम प्लसटिट बाहर लेयार ओके डिफारेंट कलर दीते ओके डिफारेंट कलर दी प्लसटिट के सबूज देवटाई मानी प्लसटिटर एरक एक मेमब्रेन आज जेटा के बला आउटार मेमब्रेन बाहर स्तर बाहर लेयार ठीक है आउटार मेमब्रेन बाहर स्तर बाहर हम प्लसटिट बाहर लेयार ये प्लसटिकटार भरे लेयार आज जेटे बला है इनार मेमब्रेन इनार लेयार भर मेमब्रेन एक बाहर मेमब्रेन बाहर पर्दा और एक भर पर्दा तो ये तक कि था एरक थायलाकोएड थे थायलाकोएड मान कि यकम थलिर मत अंश थलिर मत ए रकम अंश ये एक थायलाकोएडर पर थायलाकोएड एक थायलाकोएडर पर थायलाकोएड एक थायलाकोएडर पर थायलाकोएड ए रकम भाव अनेकगुल्लो थायलाकोएड मिले एक स्ट्राक्चार डेवलप कर स्ट्राक्चार्टी हम ग्रानाम जो स्ट्राक्चर की बोली ग्रानाम ग्रानाम यकम भाव अनेक स्ट्राक्चार थे तो ये एक डेवलप कर एक थायलाकोएड आटका थायलाकोएड 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 एक्चुअलि ये जो थायलाकोएडा देखा से इंडिविजुअल ना मैंने से तुम्हार कि निजे निजे डेवलप करना से आउट पच आउट पकेटिंग अब द इनार मेमब्रेन अर्थात इनार मेमब्रेन कि है ये धर एदी के क्यों घुषि दीचे एदी के क्यों पुश करते सो एदी के जो क्यों आसे पुश कर तक कि है मेमब्रेन भेतर दिखे ढुके जाए ना ये मेमब्रेन ये देख ये भर दिखे ढुके गेस ना भर दिखे ढुके जाए सो ए रकम भाव यटार ऊपर एरक एक ढुके जाए जो थायलाकोएडगुल आ थायलाकोएडर माजखने यकम भाव ढुके जाए ढुके जाए तो ये जो ग्रानामगुल सृष्टि है ना से ग्रानामगुल एक्चुअलि कि ग्रानामगुल मध्य एक मैं एक थायलाकोएड एक्चुअलि आसते हे पूरा इनार मेमब्रेन आउट पकेटिंग देखो इनार मेमब्रेन आउट पकेटिंग यकम भाव आस सो एखे जो जो एक ग्रानाम देखते पी से इनार मेमब्रेन आई इनार मेमब्रेन आउट पकेटिंग सृष्टि मेमब्रेन आउट पकेटिंग सृष्टि अर्थात ये ग्रानामगुल ग्रानाम दिस ग्रानाम इज नट फ्री दे आर बाउंड टू द इनार मेमब्रेन दे आर बैंड टू द इनार मेमब्रेन अर्थात जो एक थायलाको एक्चुअल डेवलप कर इनार मेमब्रेन थे क्लियर एन भैया एखे कि थायलाकोएड आ थायलाकोएडगुल एक लम्बा हो गए थायलाकोएडगुल लम्बा अच्छा एखे जी इनार मेमब्रेन भेतर जो स्पेस आज है से स्पेसर भेतरे जो तरल आई तरल के बला है स्ट्रुमा से तरल के क्यों बला है भेतर जी तरल आई तरल के बला है स्ट्रुमा एन क्यों ये जी एखे एक थायलाकोएड आ थायलाकोएडर एक पोर्सन एरक भाव संयुक्त हो गए एरक बेर हो गए बेर स्ट्रुमा चले आस ख्याल करो ये एरक भाव बेर स्ट्रुमा चले आस स्ट्रुमा चले आसे से अन्न को थायलाकोएडर से कानेक्टेड और धरो जो एखान एक आसान आसने कानेक्टेड से तो ख्याल करो ये एगुला के बला लेमिली लेमिली सरि एगुला के बला तुम्हार लेमिली लेमिली मान हम सूतार मत अंश लेमिली मान हम सूतार मत अंश सो ये दुधरण लेमिली आ एक लेमिली डेवलप कर ग्रानाते क्यों से आल्टिमेटली तुम स्ट्रुमा चले गए स्ट्रुमा पार हो ग्रानाम के संयुक्त कर स्ट्रुमार मध्य दिए गए ग्रानाम के संयुक्त कर आक धरण लेमिली आसे सूतार मत अंश आए जो अंशा इनार मेमब्रेन थे डेवलप कर इनार मेमब्रेन थे डेवलप कर सो इनार मेमब्रेन थे जो लेमिलीटा डेवलप कर बला है ग्रानाम लेमिली ग्रानाम लेमिली ग्राना लेमिली और ये दुईटा ग्रानाम के दुईटा ग्राना के जी लेमिलीटा संयुक्त कर बला है स्ट्रुमा लेमिली कारण से स्ट्रु स्ट्रुमार मध्य दिए गए ये स्ट्रुमाते आसाट के बला है स्ट्रुमा लेमिली एट स्ट्रुमार मध्य अनेकटा पथ पारे दी एक साथ कानेक्ट कर सो एक ग्रानाम अन्य ग्रानाम जी लेमिली संयुक्त से बला है स्ट्रुमा लेमिली और एक ग्रानाम इनार मेमब्रेन साथ इनार मेमब्रेन साथ भर मेमब्रेन साथ लेमिली द्वारा संयुक्त से बला है ग्राना लेमिली तेल के बला है ग्राना लेमिली बला है ग्राना लेमिली ग्राना लेमिली और ये बला है स्ट्रुमा लेमिली एन आशा करी बुझते तुम ए प्रब्लेम है ना तुम्हारे
আচ্ছা তো এটা অনেকের প্রবলেম ছিল এটা আমি সলভ করে দিলাম তার পাশাপাশি আরও কিছু প্রবলেম আমি দেখতেছি তোমাদের কি কি প্রবলেম ছিল তো ওই গ্রানা লেমিলি স্ট্রোমা লেমিলি নিয়ে তোমাদের একটা প্রবলেম ছিল যে ভাই এটা আমরা ইয়া করতে পারতেছি না আচ্ছা এর পাশাপাশি একজন স্টুডেন্টের একটা প্রবলেম ছিল যে হ্যাঁ মায়োফাইবিল জিনিসটা কি মায়োফাইবিল হচ্ছে মাসেল টিস্যু ফাইবারের মধ্যে মাসেল টিস্যু যে সংকুচিত হয় তোমার মাসেল সংকুচিত হয় খেয়াল করো আমাদের ধরো আমাদের এটা হচ্ছে হাত এটা হচ্ছে আমাদের হাত তাই না এটা হচ্ছে আমাদের হাত এটা হচ্ছে আমাদের হাতের ওকে আমি এভাবে দেখাই এটা হচ্ছে আমাদের হাতের একটা হার এটা হচ্ছে হিউমেরাস ঠিক আছে সেই হিউমেরাস এভাবে আসছে এটা হচ্ছে হিউমেরাস এটা হচ্ছে হিউমেরাস ক্লিয়ার তো এই হিউমেরাসের সাথে তোমার এরকম ভাবে এখানে রেডিয়াস আর আলনা আছে রেডিয়াস আর আলনা এই দুইটা এখান থেকে এটা হচ্ছে রেডিয়াস তো জিনিসটা আমি এরকমভাবে দেখাইতে পারি ধরো এটা একটা মানুষ এখান থেকে যে হাতটা আসছে হাতটা ধরো যে এইভাবে আসে হাতটা ধরো যে এইভাবে রাখছে নিচ্ছে তার মানে এই যে হিউমেরাস এভাবে কানেক্টেড কানেক্টেড দেন হাতটা এই পর্যন্ত আসার পরে এরকমভাবে কানেক্টেড এখন দেখো এই দিকে সামনে একটা মাসল আছে যেটাকে বলা হয় মোস্ট প্রবলি বাইসেপস সো এখানে একটা মাসল আছে মাথালটা হচ্ছে ঠিক এরকম ভাবে সংকুচিত সো খেয়াল করো এখন দেখো আমাদের মাসল কিন্তু সংকুচিত হয় এবং সংকুচিত যখন হয় এই মাসলটাকে তুমি সংকুচিত করো দেখো এই মাসলটাকে যদি তুমি সংকুচিত করতে চাও এভাবে যদি পুল করো এভাবে যদি টান দাও তখন এটা কি হবে খেয়াল করো এটা এটার মধ্যে স্লাইড করতে পারে খেয়াল করো তুমি এটাকে এইভাবে স্লাইড করাইতে পারো সো এটা কি করবে এটা হচ্ছে তোমার এভাবে চলে আসবে এভাবে চলে আসবে এভাবে চলে আসবে তাই না এটা এটা কীভাবে টান দাও দেখো টান দাও তখন এটা এইভাবে চলে আসবে তখন কি হয় মাসলটা অ্যাকচুয়ালি সংকুচিত হয় তাই না আমরা দেখা যাচ্ছে এরকমভাবে ওইদিকে ওই পাশে ধরো যে রেডিয়াসটা আসে মাসলটা এভাবে সংকুচিত হয় মাসলটা এরকমভাবে ফুলে যায় তাই না তোমরা কি করো হাতটাকে এ করো তো দেখো হাতটাকে এরকমভাবে সংকুচিত করো দেখো যে এই জায়গাটা ফুলে যাবে কারণ কি তখন মাসলটা আগে লম্বা ছিল এখন তারা বালকি হয়ে গেছে খেয়াল করি এরকম দিতে বালকি হয়ে গেছে তো তার মানে আমাদের যে পেশির যে একটা ক্যারেক্টার আমাদের পেশির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তোমার তারা কি হইতে পারে আলটিমেটলি ক্যারেক্টার আমাদের পেশির একটা ক্যারেক্টার হচ্ছে তারা কি হইতে পারে আলটিমেটলি সংকুচিত হইতে পারে ঠিক আছে তারা কি হইতে পারে তোমার সংকুচিত হইতে পারে সো এই যে তারা সংকুচনটা ঘটে সেই সংকুচনটা ঘটে এই যে যে মাসল ফাইবার আছে সেই মাসল ফাইবারের ভিতরে একটিন এবং মায়োসিন আছে আমি জিনিসটা বুঝাই ধরো এটা হচ্ছে একটা মাসল ফাইবার মাসল ফাইবার কিন্তু এক ধরনের কোষ অর্থাৎ নর্মালি আমরা যে কোষগুলো পরে আসছি খেয়াল করো ধরো নর্মালি আমরা একটা কোষ পরে আসছি ধরো এটা হচ্ছে একটা কোষ এই কোষটার মধ্যে একটা নিউক্লিয়াস আছে দেন এন্ডোপ্লাজমিক ক্রিটিকুলাম আসছে ঠিক আছে দেন এটা গোলগে বডি আছে দেন মাইটোকন্ড্রি আছে একটা কোষ নর্মালি মাসল ফাইবারটা কি যে আমাদের যে মাসল যে কোষ সেই মাসল কোষটা কীরকম হয় সেটা লম্বা হয়ে যায় অর্থাৎ এটাকে এরকমভাবে চাপায় দাও সো তখন এটা এটা হয়ে যায় ধরো যে একটা মাসল ফাইবার জাস্ট একটা কোষের লম্বা একটা সো খেয়াল করো একটা কোষের যে বাইরের যে ম্যামব্রেন থাকে সেটাকে আমরা বলি প্লাজমা লেমা বা সেল ম্যামব্রেন মাসেলের যে সেল ম্যামব্রেনটা থাকে সেটাকে বলা হয় সার্কোলেমা আর এটাকে বলে তো প্লাজমা লেমা এটাকে কী বলা হয় সার্কোলেমা সার্কো মানে হচ্ছে মাসল বা মাংস আর এটার ভিতরে যে তরল পদার্থটা থাকে সেটাকে বলা হয় সাইটোপ্লাজম আর এইটার ভিতরে যে সাইটোপ্লাজমটা থাকে অবশ্যই নিউক্লিয়াসও থাকে এখানে অনেক এটার ভিতরে যে সাইটোপ্লাজমটা থাকে সেই সাইটোপ্লাজমটাকে বলা হয় সার্কোপ্লাজম 
সার্কোপ্লাজম সার্কো মানে হচ্ছে মাংস বা মাসল প্লাজমা মানে হচ্ছে তরল পদার্থ ক্লিয়ার ওকে এখন এটার ভিতরে একটা স্পেশাল সাবস্টেন্স থাকে সেই স্পেশাল সাবস্টেন্সটা কি খেয়াল করো আমি এটাকে এরকমভাবে শোয়ায় দেখাই এই জিনিসটা মুছে দিই এই জিনিসটাকে মুছে দিই এরকমভাবে ধরো এটা হচ্ছে এরকম এটা মাসেল ফাইবার মাসেল ফাইবারগুলো কেন সংকুচিত হয় কারণ এটার ভিতরে এরকম ইউনিট থাকে এই যে দেখো একটিন মায়োসিনের ইউনিট থাকে একটিন মায়োসিন ইউনিটগুলো কি করে এটা ধরো হচ্ছে একটিন ফাইবার একটিন ফাইবার এটা একটিন ফাইবার এরকম একটিন ফাইবার সজ্জিত থাকে সেই একটিন ফাইবারগুলো কি হয় তোমার নর্মালি এরকম মায়োসিন ফাইবার দ্বারা তোমার এরকমভাবে মাইসিন ফাইবার দ্বারা এই জায়গাটাতে এরকমভাবে কানেক্টেড থাকে ঠিক এরকম এটার মাঝখানে ধরো যে মাইসিন এরকম ফাইবার থাকে দুইটা দেখে এরকমভাবে এরকমভাবে ধরে রাখে ধরে রাখে তো আমরা যখন দেখি মাসলটা সংকুচিত হয় সেটা হয় কেন কারণ যে এই যে দেখো এই যে মায়োসিন ফাইবারগুলো আছে সেই মায়োসিন ফাইবারগুলো কি করে একটিন ফাইবারগুলোর উপর স্লাইড করে মায়োসিন ফাইবারগুলো একটিন ফাইবারগুলোর উপর স্লাইড করে এরকমভাবে স্লাইড করে অর্থাৎ মায়োসিন ফাইবার খেয়াল করো এদিকে একটা একটিন ফাইবার আছে এদিকে একটা একটিন ফাইবার আছে মাঝখানে একটা মায়োসিন ফাইবার আছে ক্লিয়ার ধরো এই একটিন ফাইবারগুলোর মধ্যে বসার এরকমভাবে বসার জায়গা আছে এরকমভাবে বসার জায়গা আছে এটা হচ্ছে একটিন ফাইবার সো ধরো এখানে আছে ইনিশিয়ালি মায়োসিন ফাইবার থাকে মায়োসিন ফাইবারগুলো কি করতে পারে তোমার এরকমভাবে বসতে পারে হ্যাঁ ডাস ওকে এখানে এরকমভাবে মায়োসিন ফাইবার থাকে এটার মধ্যে এরকমভাবে মায়োসিন ফাইবার থাকে লাগানো থাকে এরকমভাবে তো এটা কি করে খেয়াল করো এই যে এই এই যে মায়োসিনের যে হ্যাড আছে সে মায়োসিনের হ্যাড কি করে এখানে যে একটিন যে ফাইবারটা আছে সেই একটিন ফাইবারটাকে এরকমভাবে ঠেলা দেয় খেয়াল করো এটাকে যদি এরকমভাবে ঠেলা দেয় এটাও এটাকে এরকমভাবে ঠেলা দেয় অর্থাৎ এটার মধ্যে চলতে পারে টাইপ তো এটা যদি এটা যদি খেয়াল করো এটার সাথে সংযুক্ত এটাকে যদি ঠেলা দেয় তখন এটা সামনে চলে আসে ধরো এক গড় সামনে চলে আসে এক গড় সামনে চলে আসলে এক গড় সামনে চলে আসলো এটা তখন এটাও কি করে এক গড় সামনে চলে আসে তখন এটা কি করে এটার পিছনে চলে যায় অর্থাৎ নেক্সট কন্ডিশনটা দেখি দাও ধরো এটা হচ্ছে এভাবে ঠেলা দিল এটা হচ্ছে এভাবে ঠেলা দিল আর এটা কি করে এইভাবে ঠেলা দেয় এটা এইভাবে ঠেলা দেয় দেওয়ার ফলে কি হয় আলটিমেটলি নেক্সট স্টেজে কী হয় খেয়াল করো নেক্সট স্টেজে কী হয় এটা একটু আগায় যায় কেন আগায় যাবে আমি বলতেছি এটা এরকমভাবে একটু আগায় আসে এখন দেখো মায়োসিন ফাইবারটা দেখো এখন মায়োসিন ফাইবারটা কী হয়েছে এক্সাক্টলি এদিকে যে মায়োসিন ফাইবারটা আছে সেই মায়োসিন ফাইবারটা এক্সাক্টলি এই জায়গায় চলে আসছে মায়োসিন ফাইবারের এই যে যে হাটটা ছিল সেটা যদি এভাবে আগায় আমি এটা যদি এভাবে যদি আগায় দেয় তাহলে এটা বাইরে চলে গেল আর এটা যদি এইভাবে আগায় দেয় তাহলে তখন এটা পিছনের হাটটাকে ধরল সো এটা হচ্ছে পিছনের হাটটাকে ধরে এটা হচ্ছে পিছনের এর পিছনের হাটটাকে ধরে তিন নম্বর যে হাটা আছে সেটাকে ধরে আর এটা একটা ঘর খেয়াল করো এইভাবে পাঠায় দিল এইভাবে পাঠায় দিল তো এভাবে যদি পাঠায় দেয় তাহলে একটা ঘর সামনে চলে গেল আর এটা পিছনের হাট ঠিক এখানেও সেম কাহিনী হয় ওকে তো এখন কি হয় আলটিমেটলি দেখো এরকমভাবে মায়োসিন ফাইবারটা আর একটু স্লাইড যদি করে আরেকবার যদি স্লাইড করে তখন আরও একটা ঘর সামনে চলে যায় আর একটা ঘর সামনে চলে যায় আলটিমেটলি এই দেখো এই যে একটিন ফাইবারগুলো আছে সেগুলো কাছাকাছি চলে আসে পুরো এখানে আরও ইউনিট থাকে এরকম মাসলটা পুরোপুরি এরকমভাবে কাছাকাছি চলে আসছে তো মাসলটা আলটিমেটলি সংকুচিত হয় সো এই যে ইউনিটটা যে ইউনিটটা মাসল সংকুচনের জন্য দায়ী সেই ইউনিটটাকে বলা হয় মায়ো ফাইব্রিল সেই ইউনিটটাকে কী বলা হয় মায়ো ফাইব্রিল ক্লিয়ার সো আশা করি আনসারটা দিতে পারছি সেটা কী বলা হয় মায়ো ফাইবিল জিনিসটা বুঝছো কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও তো মায়ো ফাইবিল জিনিসটা বুঝছো কিনা
আচ্ছা তো একজনের একটা কোশ্চেন ছিল যে পলিপ্লয়ডি মানে কি পলিপ্লয়ডি পলিপ্লয়ডি জিনিসটা কি এটা একটু বোঝাই খেয়াল করো পলিপ্লয়ডি জিনিসটা কি পলিপ্লয়ডি হচ্ছে নর্মালি আমাদের যেই ধরো যে ক্রোমোজোম সংখ্যা সেই ক্রোমোজোম সংখ্যা কী হইতে পারে নর্মালি হ্যাপ্লয়েড হইতে পারে শুক্রাণুতে আমাদের মানুষের ধরো একটা মানুষের কথা চিন্তা করি শুক্রাণুতে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক হইতে পারে এখানে তেইশটা ক্রোমোজোম থাকতে পারে অথবা একটা বডি সেলে যেখানে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম থাকতে পারে এটাকে আমরা বলি অ্যান সংখ্যক ক্রোমোজোম মানে হ্যাপ্লয়েড এটাকে আমরা বলি ডিপ্লয়েড কখনো কখনো সামটাইমস উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যদি সেটা প্রায়ই ঘটে খুব প্রায়শই দেখা যায় মানুষের ক্ষেত্রে যদিও রেয়ার যদি এটা একটা ডিজিজ তারপরে কখনো কখনো এরকমটা হয় যে মানুষের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম থাকার কথা ছিল টু এন একটা কোষে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম থাকা ছিল সেখানে উনসত্তরটা ক্রোমোজোম চলে আসলো সিক্সটি নাইন ক্রোমোজোম অর্থাৎ এটা থ্রি এন হয়ে গেল অনেক সময় অনেক সময় সেখানে বিরানব্বইটা ক্রোমোজোম চলে আসে একটা ছেলে আমার থাকার কথা ছিল তেইশ ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম এটা ফোর এন হয়ে যায় সো এইটাকে বলা হয় খেয়াল করো যখন এন সংখ্যক থাকতেছে তখন সেটাকে হ্যাপ্লয়েড এন এর সাথে যখন দুই গুণ থাকতেছে তখন সেটা ডুপ ডিপ ডিপ্লয়েড যখন এন এর সাথে থ্রি এন থাকতেছে তখন সেটা ট্রিপ্লয়েড যখন ফোর এন থাকতে তখন সেটাকে বলছে ট্যাট্রাপ্লয়েড সো টু এন এর বেশি থাকলে সেগুলোকে বলা হয় পলিপ্লয়েড যে ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি একটা ডিজিজ নর্মালি হয় না ডিজিজের ক্ষেত্রে হয় ক্রোমোজোম সংখ্যা কি হয়ে গেল তোমার নর্মালি ডিপ্লয়েড পর্যন্ত নর্মাল এরপরে তিন গুণ হয়ে গেল চার গুণ হয়ে গেল পাঁচ গুণ হয়ে গেল সেটাকে বলা হয় পলিপ্লয়েড দেখো হ্যাপ্লয়েড এখান থেকে আসছে প্লয়েড বা প্লয়েডি পলি মানে হচ্ছে বহু তো এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় পলিপ্লয়েড ঠিক আছে ওকে এটাকে বলা হয় পলিপ্লয়েড আর একটা হচ্ছে যে হ্যাঁ পাতার মেসোফিল টিস্যু কি পাতার মেসোফিল টিস্যু হচ্ছে পাতার যে নর্মাল টিস্যুটা পাতার যে প্যারেন্ট ক্যামার টিস্যু দ্বারা গঠিত পাতার যে প্যারেন্ট ক্যামার টিস্যু দ্বারা গঠিত সেটা কি বলা হয় মেসোফিল ধরো পাতার যেই ধরো এটা হচ্ছে একটা উদ্ভিদের পাতা তাই না এটা হচ্ছে একটা উদ্ভিদের পাতা এখন এই পাতার যে টিস্যুগুলো আছে পাতার যে টিস্যুগুলো আছে যে পাতার যে কোষগুলো আছে সেই কোষগুলো সজ্জিত হয়ে তারা হচ্ছে এরকম একটা টিস্যু ফর্ম আছে যে পাতার যে টিস্যু পাতার টিস্যু যে কোষগুলো সজ্জিত হয়ে এদিকে যে টিস্যুটা আছে সেটাকে বলা হয় মেসোফিল টিস্যু সেটাই কি বলা হয় মেসোফিল আচ্ছা আর একজন স্টুডেন্টের কোয়েশ্চেন ছিল ভাইয়া আবরণী কোষ বা আবরণী টিস্যু বা এপিথিলিয়াল ইপিথিলিয়াল টিস্যু ক্যান বি কনভার্টেড কনভার্টেড ইন্টু গ্লেন্ডুলার টিস্যু ওর গেমিটস হাউ ইজ ইট পসিবল মানে আবরণী টিস্যু বা এপিথিলিয়াল টিস্যু গ্রন্থি টিস্যু বা জনন টিস্যুতে বা জনন কোষে কিভাবে রূপান্তরিত হয় মানে নর্মালি আবরণী টিস্যুর কাজটা হচ্ছে আবরণ তৈরি করা জিনিসগুলো সম্পর্কে ডিটেলসে পড়ানো আছে আমাদের বেসিক কোর্সে যাই হোক আবরণী টিস্যুর একটা কাজ হচ্ছে আবরণী টিস্যুর কাজ হচ্ছে নর্মালি কি করা তোমার আবরণ তৈরি করা ক্লিয়ার সো সেই আবরণী টিস্যুর কাজ হচ্ছে আবরণ তৈরি করা তো সেই আবরণ তৈরি করার কোষগুলো কিভাবে গ্লেন্ডুলার টিস্যু হিসেবে কাজ করে মানে গ্ল্যান্ড মানে যেটা গ্রন্থি টিস্যু হিসেবে কাজ করে অথবা সেটা কিভাবে জনন কোষ সৃষ্টি করে আচ্ছা প্রথমত তোমাকে আমি একটা বেসিক কনসেপ্ট দিয়ে নেই সেটা হচ্ছে তুমি যদি আমার আগের লেকচারগুলো দেখে থাকো ডিভিশন করছে তাহলে এতটুকু জিনিস মাথায় রাখো আবরণ টিস্যুর কাজ শুধু আবরণ দেওয়া না সেটা অনেক সময় টিউবের মধ্যেও থাকে তুমি দেখো বৃক্ষের বোমান ক্যাপসুলে আবরণ টিস্যু আছে ঠিক আছে বৃক্ষের সংগ্রাহক নালিকে আবরণ টিস্যু আছে অর্থাৎ ধরো আমি যদি আবরণ টিস্যুর যদি সোর্সটা দেখি ধরো এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে মানুষ এটা হচ্ছে একজন মানুষ এই মানুষের বডিতে ধরো যে এরকমভাবে বিভিন্ন টিউব আছে এটা হচ্ছে মানুষের ভিতরে একটা টিউব এখানে ধরো কিডনি আছে কিডনির ভিতরে যে ন্যাফ্রন আছে ন্যাফ্রন একটা টিউব ঠিক আছে ন্যাফ্রন একটা টিউব সো আমি যদি বলি যে আবরণের টিস্যুটা অ্যাকচুয়ালি কোন কোন জায়গায় আছে তাহলে তুমি বলো যে ভাই আবরণ টিস্যু বডির আবরণ তৈরি করে সো বডির এরকমভাবে আবরণ তৈরি করছে আবরণ তৈরি করছে বডিতে এরকমভাবে ওকে 
এরকম ভাবে আবরণ তৈরি হয়েছে খেয়াল করো অনেকগুলো স্ট্রেটিফাইড থাকে তো বহু লেয়ার থাকে স্কিনের মধ্যে এরকম বহু লেয়ার থাকে আরেকটা লেয়ার দিয়ে দিই এবং তোমাকে যদি বলি যে আবরণ টিস্যু শুধুমাত্র দেহের আবরণ তৈরি করে না দেহের ভিতরে যে টিউবগুলো আছে সেই টিউবগুলো যে লাইনিং সেই লাইনিংটাও আসে এই আবরণ টিস্যু থেকে দেহের বডির যত টিউব আছে সবগুলো আসে আবরণ টিস্যু থেকে টিউব অর্থাৎ আবরণ টিস্যুর কাজ শুধু আবরণ টিস্যু শুধুমাত্র আবরণ তৈরি করে না সেটা বডির ভিতরে যত টিউব আছে যেমন রক্তনালী সেই টিউবগুলোর ভিতর টিউবগুলো যেই সেল দ্বারা গঠিত সেটা আবরণের টিস্যু দ্বারাই গঠিত দেখো এটা একটা টিউব ধরো এটা একটা রক্তনালী সেই রক্তনালীটা আমি যদি বলি কোন টিস্যু দ্বারা গঠিত আবরণ টিস্যু দ্বারা গঠিত ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমি আগে বলি যে গ্রন্থি টিস্যু কী বা গ্রেন্ডুলার টিস্যু কী গ্রন্থি টিস্যু হচ্ছে যারা কিছু তরল টাইপের সাবস্টেন্স ক্ষরণ করতে পারে তো তুমি একটা জিনিস দেখো এখানে তোমার বডিতে যে স্কিনটা যে আবরণটা তৈরি করছে সেই স্কিনটা কিন্তু তোমার প্রয়োজনে সেটা কিন্তু ঘাম খরণ করতেছে রাইট ঘাম খরণ করতেছে তাই না তুমি যখন বেশি ঘাম তেছো তখন এই ঘাম খরণ হচ্ছে না এদিকে পানি এরকমভাবে ঘাম খরণ হচ্ছে তার মানে এটা শুধুমাত্র আবরণই তৈরি করতেছে না এটা একটা তরল পদার্থ খরণ করতেছে টাইপ তোমার এটা তোমার সার্ভাইভালের জন্যে তার মানে এটা আবরণ টিস্যু হিসেবে এখানে উৎপত্তি লাভ করছিল কিন্তু সেটা আবরণী টিস্যু হিসেবে উৎপত্তি লাভ করলেও সেটা এখন আবরণের পাশাপাশি গ্রন্থি টিস্যু হিসেবেও কাজ করতেছে কারণ সে কি করতেছে গ্রন্থিরা নর্মাল কি করে বিভিন্ন জিনিস খরণ করে অ্যানজাইম হরমোন স্টিকি টাইপের সাবস্টেন্স তরল পদার্থ ফ্লুইড টাইপের সাবস্টেন্স এগুলো খরণ করে তার মানে এখানে যে আবরণের টিস্যু আছে সেই আবরণের টিস্যু আলটিমেটলি কী করতে পারে সেই আবরণের টিস্যু আলটিমেটলি তোমার আবরণ তৈরি করার পাশাপাশি সে বিভিন্ন খরণও করতে পারে সেই জন্য সেটাকে বলা হয় গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু বা গ্রন্থি টিস্যু সে বিভিন্ন খরণ কাজে নিয়োজিত থাকে এখন আসে যে গেমিটস কীভাবে উৎপন্ন করে যেটা কাজ ছিল বোটের আবরণ তৈরি করা সেটা কীভাবে গেমিটস তৈরি করে সেটা করার জন্য একটু বেসিক অ্যানাটমি দেখা লাগবে সেটা করার জন্য একটু বেসিক জিনিস দেখা লাগবে বেসিক জিনিসটা হচ্ছে যে তোমার বেসিক অ্যানাটমি দেখা লাগবে যে আমাদের যে জনন টিস্যুটা আসে সেই জনন টিস্যুটা কোন জায়গা থেকে আসে খেয়াল করো ধরো এটা হচ্ছে তোমার মূত্রথুলি নর্মালি একটা মানুষের এই জায়গাটাতে হচ্ছে নর্মালি মূত্রথুলি থাকে যার হচ্ছে মূত্রথুলি থাকে মূত্রথুলি থেকে এরকমভাবে একটা ইউরেথ্রা বের হয় ঠিক আছে মূত্রথুলি ওকে খেয়াল করো আমি জিনিসটা দেখাই এদিকে বেসিক অ্যানাটমিটা দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গাটাতে থাকে এবং কীভাবে আমাদের এটা হয় খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের ধরো কিডনি কিডনি হচ্ছে এই জায়গাটাতে এটা হচ্ছে আমাদের কিডনি এটা হচ্ছে ধরো আমাদের আরেকটা কিডনি ক্লিয়ার কিডনিটা থেকে এরকমভাবে একটা ইউরেটার বের হয় এখন খেয়াল করো এইদিকে থাকে হচ্ছে আমাদের মূত্র থলি থাকে হচ্ছে কি মূত্রথলি ওকে সো এটা এইটা কি করে এখান থেকে যে ইউরেটারগুলো আসে কিডনি থেকে সেই ইউরেটারগুলো কি হয় এদিকে মূত্রথলির ভিতরে এরকমভাবে ঢুকে যায় বুঝলে এটার ভিতরে ভিতরে এদিকে মূত্র আসে মূত্র জমা হয় এখান থেকে যে ইউরেটারটা আসে সেই ইউরেটারটাও এখান থেকে এখান থেকে এখানে যে আটা আসে মূত্রথলি আছে সেই মূত্রথলির ভিতরে ঢুকে যায় এবং এখান থেকে একটা ইউরেথ্রা ডেভেলপ করে একটা ইউরেথ্রা ডেভেলপ করে ইউরেথ্রা মানে এটা হচ্ছে মূত্র নালী যে নালীটা দিয়ে মূত্র তৈরি হয় এটা আমি জাস্ট পুরুষ প্রজনতন্ত্রটা দেখাচ্ছি তো এখানে এটার এখান থাকে হচ্ছে তোমার এখানে থাকে হচ্ছে তোমার পেনিস এটা হচ্ছে পেনিস এক্সাক্টলি সো ইট ইজ দ্য পেনিস আস্তে 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 সেটা হচ্ছে এখানে তোমার 
যে মূত্র থলি আছে সেই মূত্র থলিতে ইনিশিয়ালি জমা হয় ঠিক আছে সেই মূত্র থলিতে ইনিশিয়ালি সেটা হচ্ছে জমা হয় ক্লিয়ার ওকে আর এখানে তোমার যে এটা আছে এটা কি বল এখান থেকে যে মূত্রটা আছে সেই মূত্রটাও এখান থেকে উৎপন্ন হয় যে কিডনিতে যে মূত্রটা উৎপন্ন হয় সেটাও আয়সা হচ্ছে তোমার এই মূত্রথলিতে জমা হয় ক্লিয়ার ওকে এখন এদিকে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এদিকে হচ্ছে তোমার এটা নিচে দুইটা টেস্টিস আছে রাইট সো এইখানে একটা টেস্টিস ওকে টেস্টিসটা দেখানো যায় কি কালার দেয় ওকে ব্ল্যাক কালার দিয়ে দেখা এটা হচ্ছে টেস্টিস ধরো এটা হচ্ছে টেস্টিস এখানে একটা টেস্টিস দুই পাশে দেখাইতে হবে সরি এটা হচ্ছে ধরো একটা টেস্টিস এটা হচ্ছে ধরো এইদিকে আর একটা টেস্টিস দুটা টেস্টিস এইদিকে দেখাই এই টেস্টিসের ভিতরে কি হয় বিভিন্ন নালি থাকে খেয়াল করো এই বিভিন্ন নালি থাকে এরকম যেগুলোকে বলা হয় ইপিডা ডাইনিস এই নালিগুলো কি করে এরকমভাবে অনেকগুলো প্যাঁচানো প্যাঁচানো ইয়া থাকে এরকমভাবে অনেক নালি এখানে অনেক নালি এরকমভাবে থাকে অনেক নালি এরকমভাবে থাকে সেইখান থেকে একটা নালি বের হয় প্রোডাইমিস প্রোডাইমিস এখান থেকে বের হয় নালিটা সে নালিটা বের হয়ে এটার ইউরেটারের পিছন দিয়ে গিয়ে এটার উপর দিয়ে চলে আসে ওদের চলে আসে এবং এটা নর্মালি কিছু গ্ল্যান্ডের সাথে সংযুক্ত হয়ে আমি দিন শেষে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এখানে যে নালিগুলো আছে সেই নালিগুলো থেকে তোমার এরকমভাবে আসে সরি এটা তো এর এদিক দিয়ে যায় এদিক দিয়ে গিয়ে এদিক দিয়ে এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ট করে এদিক দিয়ে এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ট করে দেন এরকমভাবে আসে এই দুইটা কানে সামহাও কানেক্টেড হয় এই দুইটা সামহাও এদিকে যে নালি আছে সেটার সাথে কানেক্টেড থাকে একেবারে কারেক্ট অ্যানাটমি না বাট জাস্ট একটা স্কেমেটিক ভিউ এটা হচ্ছে তোমার এইটার সাথে কানেক্টেড হয় সো নর্মালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমার এখানে যে মূত্রটা যেটা উৎপন্ন হয় সেই মূত্রটা হচ্ছে এইখান দিয়ে আসে দেন এখানে মূত্র থলি দিয়ে সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি এই যে যে মূত্র নালি আছে সেই মূত্র নালি দিয়ে সেটা হচ্ছে এখান দিয়ে বের হয়ে পড়ে ক্লিয়ার সো এটা হচ্ছে মূত্র নালি দিয়ে বের হয় এগেন এখানে যেটা হয় যে টেস্টিস আছে সেই টেস্টিসটা নর্মালি স্পার্ম উৎপন্ন করে তাই তো পুং প্রজনন যে তোমার কোষ আছে সেই পুং প্রজনন কোষটা সেটা উৎপন্ন করে এখন আমি আগেই বলছি যে যে আবরণের টিস্যু যেটা আছে বা এপিথিলিয়াল যে টিস্যুটা আছে সেই এপিথিলিয়াল টিস্যু শুধুমাত্র দেহের আবরণই তৈরি করে না সেটা বডির যত টিউব আছে সেই টিউবগুলোর আবরণটাও তৈরি করে অর্থাৎ এখানে টেস্টিসের ভিতরে আমি টেস্টিসটাকে একটু বড় করে দেখাবো এখানে এখানে টেস্টিসের ভিতরে টেস্টিসের ভিতরে যে টিউবগুলো যেগুলো দেখতে পারতেছে যে যে টিউবগুলো সাজানো এরকমভাবে আমি জাস্ট এটাকে এরকমভাবে দেখাই ধরো এটা হচ্ছে একটা টিউব জাস্ট একটা নর্মাল একটা টেস্টিসের ভিতরে জাস্ট একটা সিম্প্লিফাইড একটা ভিউ দেখায় ধরো এটা হচ্ছে টেস্টিসের ভিতরে একটা টিউব সিম্প্লিফাইড ভিউ তো এই টেস্টিসের ভিতরে একটা টিউব সো এই টিউবগুলোরও যে তোমার কোষ আছে সেই কোষগুলাই নর্মালি এটার আবরণ তৈরি করে রাইট আবরণ তৈরি করে রাইট ওকে আমি টেস্টিসটা আর একটু বড় করে দেখাই তো খেয়াল এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ধরো টেস্টিস তো এটার ভিতরে এরকম আবার একটা টিউব আছে টিউব অনেক বেশি টিউব অনেক বেশি প্যাঁচানো এরকমভাবে থাকে বাট আমি যা সিম্প্লিফাইড ভিউটা দেখাচ্ছি যে এইটার এইটার যে এই যে টিউব আছে সেই টিউবটারও যেই এখানে যে লাইনিংটা থাকবে সেই লাইনিংটা থাকবে এপিথিলার টিস্যু বা আবরণ কোষের আমি আগে বলছি আবরণের টিস্যুর কাজ শুধুমাত্র দেহের আবরণ তৈরি করা না সেটা বোর্ডের কি তৈরি করে তোমার নর্মালি যে টিউব আছে সকল টিউবের লাইনিংটাও তৈরি করে সেটা এখন তোমার প্রশ্নই জাগতে পারে ভাই এখানে স্পার্ম বা জননকোষ কীভাবে উৎপন্ন হয় জননকোষটা এক্স্যাক্টলি উৎপন্ন হয় টেস্টিসের ভিতরে টেস্টিসের ভিতরে কোন জায়গায় উৎপন্ন হয় এই যে ভিতরে যে নালিগুলো দেখতে পেয়েছো না সেই নালিগুলোতে সেই নালিগুলোতে যে যে যেটা উৎপন্ন হয় সেই নালিগুলোর কোন জায়গাটা থেকে উৎপন্ন হয় অ্যাকচুয়ালি এই লাইনিং এপিথিলিয়াম থেকে এখানে এই যে ভিতরে যে নালিটা আছে এপিথিলিয়াল টিস্যুর যে নালিটা আছে সেই এপিথিলিয়াল টিস্যুর যে নালি আছে সেই নালি কী হয় নালিকার যে কিছু কোষ আছে সেই কোষগুলো কী হয় ধরো এখান থেকে কোষটা সরে গেল সরে গিয়ে এখানে তোমার একটা স্পার্ম হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং এখানে আর একটা কোষ সরে গেল সরে গিয়ে সে স্পার্ম হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে যায় এখানে আরেকটা কোষ সরে গেল সেটা স্পার্ম হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে যায় অর্থাৎ এই যদি তোমার যে স্পার্মগুলো উৎপন্ন হয় যে স্পার্মগুলো উৎপন্ন হয় যে স্পার্মগুলো নর্মালি উৎপন্ন হয় হচ্ছে তোমার টেস্টিসের ভিতরে যে টিউব আছে সে টেস্টিসের ভিতরে টিউব থেকে এবং টিউবের লাইনিং যেহেতু টিউবের লাইনিং যেহেতু আবরণের টিস্যু বা এপিথিলিয়াল টিস্যু সো সেই এপিথিলিয়াল টিস্যুর যে সেলগুলো আছে সেই এপিথিলিয়াল টিস্যুর সেলগুলোই কনভার্ট হয়ে যায় এই জনন কোষে অর্থাৎ তুমি যেটাকে নর্মালি স্পার্ম দেখতেছো সেটা একজাক্টলি একটা টিউবের লাইনিং এপিথিলিয়াম ছিল 
ওই এখানের ভিতরে যে টিউব আছে সেই টিউবের লাইনিং এপিথিলিয়াম ছিল যে লাইনিং এপিথিলিয়াম কনভার্ট হয়ে গেছে শুক্রাণুতে এবং সেইটা এখন আলটিমেটলি এখান দিয়ে বের হয় এখান দিয়ে আসে এখান দিয়ে আসে এখান দিয়ে আসে এখান দিয়ে আসে দেন এখান থেকেও এখান দিয়ে আসে দেন এটা আলটিমেটলি সেম পথ দিয়ে সেটা হচ্ছে বেরিয়ে আসে তো এইভাবে দেখা যায় যে যেই এপিথিলিয়াল টিস্যু ছিল বা আবরণী টিস্যু ছিল সেইটা কোন কোনো সময় গ্ল্যান্ডুলার টিস্যুতে কনভার্ট হয়ে যায় যেমন ইন কেস অফ স্কিন তারা তাদের প্রাইমারি তাদের ফাংশন ছিল তাদের প্রাইমারি যে ফাংশন ছিল তাদের প্রাইমারি ফাংশনটা হচ্ছে তোমার প্রাইমারি ফাংশনটা ছিল আবরণ তৈরি করা বাট তারা এখন খরণের কাজটা করতেছে গ্রন্থি টিস্যুর কাজটা করতেছে ঠিক আছে সেকেন্ডলি তাদের প্রাইমারি কাজ ছিল টিউবের লাইনিং এপিথিলিয়াম তৈরি করা সেই টিউবের লাইনিং এপিথিলিয়ামগুলো কনভার্ট হয়ে গেছে শুক্রাণুতে এবং সেটা জনন কোষ হিসেবে আসতেছে তার মানে উই ক্যান সে দ্যাট এপিথিলিয়াল টিস্যু ক্যান বি কনভার্টেড ইন্টু গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু অ্যান্ড গেমিটস গিয়ার সো আশা করি তোমার এই কোয়েশ্চানের আনসার তুমি পেয়ে গেছো আচ্ছা তো আরো এক দুটা আমি প্রবলেম দেখি আরো এক দুটা প্রবলেম দেখি আর একদিকে তোমাদের প্রবলেম একটু দেখি প্রবলেম তোমাদের কি কি জায়গায় ছিল আচ্ছা একজন দেখি প্রাকৃতিক নির্বাচন চাইছিল ইভুলেশনের উপর আমার তিন ঘন্টার একটা লেকচার আছে বিবর্তনের উপর প্রায় তিন ঘন্টার বিবর্তনের একটা মাস্টার ক্লাস আছে যদি চাও যে এটা সম্পর্কে খুব ভালো জানতে চাও তাহলে ওটা দেখে নিতে পারো ওকে এখন কারো কয়েকটা প্রশ্নের একটা আনসার দিয়ে এরকম ভাবে অনেকে ম্যান্ডালের ব্যাখ্যা চাইছে ওটা তো এ হইলো আচ্ছা একজন হচ্ছে আবরণী টিস্যুগুলো কিছু বুঝি না বুঝাই দিলে ভালো হয় ভাই আবরণী টিস্যু সম্পর্কে আমাদের বেসিক লেকচারে আসে এসএসসি রিভিশন কোর্সের বেসিক লেকচারে আসে পাওয়া যাবা তুমি ইউ ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দেবা কুইক অনলাইন স্কুল কুইক অনলাইন স্কুলের ভিতরে ঢুকে প্লে লিস্টে যাবা সেখান থেকে এসএসসি রিভিশন কোর্সে যাবা সেখান থেকে ওই চ্যাপ্টারের যে প্রাণী টিস্যুর যে ক্লাসটা আছে সেটা দেখে নিবা উদ্ভিদ টিস্যুর যে ক্লাসটা আছে দেখে নিবা কাজ হয়ে যাবে ওকে সো এখন আচ্ছা একজন একটা কোয়েশ্চেন করেছে যে ভাই গ্রুপ দুই ও তিনের মৌলজুর একই পর্যায়ে অবস্থান করে তাদের ক্ষেত্রে কি গ্রুপ দু এর মৌলের আয়নাজেশন এনার্জি বেশি না গ্রুপ তিনের বেশি আর তৃতীয় পর্যায়ের আয়নিকোন শক্তি ব্যাখ্যা করতে হলে আর্গনের আয়নিকোন শক্তি সবচেয়ে কম লাগবে আর্গনেরটা আয়নিকোন শক্তি সব থেকে একজাক্টলি আয়ন আর্গনের আয়নিকোন শক্তি সব থেকে কম হয় কেমনে কেমনে আর্গনের আয়নিকোন শক্তি সব থেকে বেশি হবে কারণ এটা তো আয়নের কনভার্ট করা যাবে না যেহেতু নিষ্ক্রিয় গ্যাস সে নর্মালি ইলেকট্রনটা ছাড়তে চাইবে না তার ইলেকট্রনটা ছাড়তে গেলে অনেক বেশি শক্তি লাগবে তো এটার আয়নিকোন শক্তি সব থেকে বেশি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের তো তারপরে তুমি এটা তোমাদের লেভেলে যেহেতু নাই ইউ ক্যান স্কিপ ইট তুমি সেটা স্কিপ করতে পারো তোমার এটা আসবে না তোমাদের লেভেলে আচ্ছা আহ প্রাকৃতিক নির্বাচন হ্যাঁ বরং আচ্ছা একজন হচ্ছে ফ্লোরিন আর ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি যে ব্যতিক্রম আছে পরীক্ষা আসলে কিভাবে ব্যাখ্যা করব আমাদের বেসিক কোর্সে মোস্ট প্রবলি দেখানো হয়েছে সো আসলে এটা নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছি না একজন মেগাস্পোরঞ্জিয়াসিস আর ডেভেলপমেন্ট অফ নিউজ প্রোফাইড জানতে চাইছিল আমাদের রিভিশন কোর্সে আসে প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নাও আচ্ছা শরীর আচ্ছা একজন হচ্ছে যে ভাই আমাদের বইয়ে অবাধ শোষণের ধাপ দুইটা লেখা আছে অক্সিজেনের অবারে অক্সিডেটিভ ফসফোরেলেশন চলে না এটা নিয়ে একটু বিস্তারিত বলবেন এখন এটা নিয়ে বিস্তারিত জানার সময় নাই তুমি জাস্ট এসএসসিটা শেষ করো এখন জাস্ট এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখো এসএসসিটা শেষ করো এটার উপর ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের আমাদের ভিডিও আছে ঠিক আছে সো যেহেতু তুমি বিস্তারিত জানতে চাইছো সেহেতু একটু বিস্তারিত জানতে গেলে তোমাকে একটু বিস্তারিতভাবে জেনে আসতে হবে আমাদের প্ল্যান্ট ফিজিওলজিতে প্রায় ষোলো থেকে সতেরো ঘন্টার ভিডিও আছে যেটা থেকে তুমি সামহাউ সেটা করে নিতে পারবা ঠিক আছে যাই হোক তোমাদের যে প্রবলেমগুলো ছিল সেই প্রবলেমগুলো মোটামুটি সলভ দেওয়ার ট্রাই করছি তারপরেও তোমরা যদি চাও কোনো প্রবলেম থাকলে ম্যাসেঞ্জারে নক দিতে পারো এই গ্রুপে পোস্ট দিতে পারো সেখান থেকে করতে পারবো একজন হচ্ছে নির্ণ রায় সে বলতেছে ভাইয়া সিএইচ টি সি ডাবল এইচ থেকে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু ও এইচ উৎপন্নটা কীভাবে দেখালে ভালো হয় ভাই এটা তো আমাদের ম্যাপ দেখানো হয়েছে পাঁচ ঘন্টার একটা ক্লাস ছিল যে কোনো যোগ থেকে যে কোনো যোগ প্রস্তুত করতে পারবা তোমাকে এখানে বলছে যে সিএইচ টি সি ডাবল এইচ থেকে সি ডাবল এইচ থেকে 
তুমি কি প্রস্তুত করবা সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ প্রস্তুত করবা রাইট সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এটা তো খুব ইজি ভাই আমাদের পাঁচ ঘন্টার ক্লাসে এমন দেখানো হয়েছে তুমি যে কোনোটা থেকে যে কোনোটা প্রস্তুত করতে পারবা ঠিক আছে তুমি ইউটিউবে চলে যাও কুইক অনলাইন স্কুল লিখে সার্চ দাও কুইক অনলাইন স্কুলের ভিতরে ঢুকার পরে প্লে লিস্টে যাও প্লে লিস্ট থেকে এস এস সি রিভিশন কোর্সের প্লে লিস্টটা খুঁজে বের করো সেখানে গিয়ে পাঁচ ঘন্টার একটা জৈব যুগের ক্লাস আছে একটা ম্যাপ দেখানো আছে তুমি যে কোনো বিক্রিয়া থেকে যে কোনো বিক্রিয়া লিখতে পারবা যে কোনোটা থেকে যে কোনোটা উৎপন্ন করতে পারবা ওই ক্লাসটা দেখতে হবে তোমার ক্লিয়ার তো এখানে নর্মালি দুইবার এল আই এল এইচ ফোর দিলেই হয়ে যায় এখানে আমরা নর্মালি দুইবার এল আই এল এইচ ফোর দিই সি ডাবলু এইচ এটা হচ্ছে জায়মান অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এখানে এল আই এল এইচ ফোর প্রভাবক দিই এটা থেকে একটা এল ডিহাইড উৎপন্ন হয় সি এইচ থ্রি সি এইচ ও প্লাস এইচ টু উৎপন্ন হয় সি এইচ থ্রি সি এইচ ওর উপর আবার যদি এল আই এল এইচ ফোর দিই এখানে দুইটা জায়মান অক্সিজেন উৎপন্ন হয় দ্য ডায়মান অক্সিজেন এটা ভিতরে ঢুকে যায় সি এইচ টি সি এইচ টু এইচ এটা নিয়ে কোনো প্যারা নেওয়ার কিছু না যেহেতু আমাদের ভিডিও অলরেডি আছে সেখানে আচ্ছা একজন বলছে ভাই সবাত শোষণের বিক্রিয়ায় এক অনু গ্লুকোজ থেকে ছয়শো ছিয়াশি ক্যালোরি কিলো ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয় দুই বা তিন অনু গ্লুকোজ থেকে কত অনু শক্তি উৎপন্ন হবে ওই কিকনাম করবা এক অনু থেকে উৎপন্ন হয় ছয়শো ছিয়াশি দুই অনু থেকে উৎপন্ন হয় ছয়শো ছিয়াশি ইন্টু টু যদি তিন অনু চাই তিন অনু থেকে উৎপন্ন হয় ছয়শো ছিয়াশি ইন্টু থ্রি ক্লিয়ার আচ্ছা একজন বলছে ভাই বইয়ে এসিটাল কোয়েনজাম ঘটে সাইটোপ্লাজমে বাট আসলে তো মাইটোকন্ড্রিয়া হবে একজাক্টলি আসলে মাইটোকন্ড্রিয়া হবে এবং মাইটোকন্ড্রিয়াটাই তোমরা দাগাবা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা একজন বলছে ভাইয়া এইচআইভি এর গঠনটা বুঝাই দেন ওকে এইচআইভি এর গঠনটা একটু দেখায় দিই এইচআইভি এর গঠনটা যদি ভাইরাসের গঠন নিয়ে আমাদের পুরো আলাদা লেকচার আছে প্রায় পাঁচ ছয় ঘন্টার ভাইরাস নিয়ে পড়ানো হয়েছে তোমরা যদি ইন্টারে ওঠার সাথে সাথে সেখানে অনুজীবের আমাদের যে লেকচার আছে পেট করছে সেই লেকচারে তোমরা দেখে নিতে পারবা ভাইরাসের ডিটেলস স্ট্রাকচার তারপরে যা স্ট্রাকচারটা একটু দেখাই স্ট্রাকচার হচ্ছে এরকম লিপিড বাইলারের একটা ম্যাম্রেন থাকে ইনিশিয়ালি লিপিড বাইলারের এরকম ম্যাম্রেন থাকে একটা লিপিড বাইলারের একটা ম্যাম্রেন থাকে এরকমভাবে দেখাই দেবে ঠিক আছে এরকম আমি দেখাই দিলাম কারণ এদিকেও লিপিড বাইলারের এরকমভাবে একটা থাকে লিপিড বাইলারের একটা ম্যাম্রেন থাকে এরকমভাবে লিপিড বাইলারের এই টেল থাকে এরকমভাবে এটা তোমরা ইন্টারভিউটলে ডিটেলসে পাওয়া যাবে সেল ম্যাম্রেন স্ট্রাকচার যখন পড়বা তখন ডিটেলসে পাওয়া যাবে এটার ভিতরে থাকে হচ্ছে একটা ক্যাপসিট ভিতরে থাকা হচ্ছে একটা ক্যাপসিট ক্যাপসিট জিনিসটাকে আমি বললাম যে আমাদের ইন্টার রিটার্নের ডিটেলস লেকচার আছে ভাইরাসের স্ট্রাকচার নিয়ে পুরো আলাদা লেকচার আছে ডিএনএ ভাইরাস নিয়ে তো আলাদাভাবে পড়াশোনা আছে ডিএনএ ভাইরাস কীভাবে কাজ করে সেগুলোও লেখা আছে সেগুলো আস্তে আস্তে পাওয়া যাবা এটা হচ্ছে ক্যাপসিট ক্যাপসিটটা হচ্ছে গোলাকার থাকে এটার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি আর এনে থাকে কারণ ডি এইচআইভি হচ্ছে আর এনএ ভাইরাস তো এটার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি আর এনএ থাকে আর এনে থাকে ঠিক আছে আর এদিকে কিছু অ্যানজাইম থাকে যেগুলোকে বলা হয় রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেস অ্যানজাইম রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেস কিছু অ্যানজাইম থাকে আর এটার মধ্যে প্রতিটা একটু পরে পরে এই জায়গাগুলোর মধ্যে এরকমভাবে গ্লাইকো প্রোটিন থাকে এবং গ্লাইকো প্রোটিনে দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে জিপি মোস্ট প্রবলি একচল্লিশ একচল্লিশ আর একটা হচ্ছে মোস্ট প্রবলি জিপি একশো বিশ গ্লাইকো প্রোটিন একশো বিশ সেগুলো থাকে তো এটা তোমাদের বই আসে জাস্ট আপাতত লিখে দিয়ে আসো এসএসসিটা শেষ করে এরপর দিন থেকে পারলে এসএসসি পড়াশোনা শুরু করে সব ডিটেলস জানতে পারবে ঠিক আছে বাইরে স্ট্রাকচার নিয়ে আমাদের ডিটেলস পড়াশোনা আসছে ক্লিয়ার তো এখন তো আমাদের কনসালটেন্সি করছে আমরা জাস্ট তোমাদের প্রবলেমগুলোর দিকে ফোকাস করে থাকছি তোমরা আচ্ছা তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো থ্যাংকস ফর আচিং